తర్వాత డాక్టర్ గడ్డం దశరథ రామరెడ్డి గారు ఇప్పుడు రాజేశ్వర్ రంగసాని గారు మిత్రులందరికీ డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి అభిమానులందరికీ ఆరోగ్యశ్రీ చలయజ్ఞం సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉమెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్ ది పాపులర్ రీజన్ ఐ థింక్ ఐ ఆమ్ ష్యూర్ ఇఫ్ గాడ్ హెస్ గివెన్ హిమ్ ది లైఫ్ యూ వుడ్ హెవ్ డన్ ఐమ్ ష్యూర్ వై మిస్ హిమ్ వై ప్రే గాడ్ దట్ ఈస్ బాడీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నింపు వినిపిస్తుంటే మాతో లేకుండా మాలో ఒక్కడిగా ఉండకుండా ఎక్కడికి పోతావు రాజన్న నువ్వు ఎక్కడికి పోగలవు ప్రజల కోసం ప్రాణాలు ఫలంగా పెట్టి వంద మైళ్ళు నడిచే వదిలిపెట్టి పోలేవు రాజన్న నువ్వు రాజవు నువ్వు రాజువు రాజన్న మనసున్న మా రాజువి ఆకాశంలో నేలలో పంట చేలలో పొంగే ప్రవాహాల్లో పంజ నీ నవ్వుంటుంది పుట్టే ప్రతి బిడ్డలోనూ నీ మంచితనం ఉంటుంది మా చిరునవ్వులో నీ నవ్వుంటుంది జోహార్లు రాజన్న నీకు జోహార్లు కాలేజీలో జరిగే రోజుల నుంచి నాకు తెలిసిన వాడు కొంతమంది రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాన్ టెంపరీస్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి అలా ఏం చెప్పాడు అంటే ఆ రోజుల్లో కూడా నువ్వు తెలుగు వాళ్ళు ఏంటంటే అమ్మారా మెడికల్ కాలేజీలో ఫ్యూ పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు కూడా ఆ రోజుల్లో కూడా నువ్వు కన్నడ వాళ్ళందరినీ ఎదిరించి అక్కడ ఒక కన్నడ వాళ్ళలోనే గ్రూప్ని తయారు చేసి ఈయన వెంట రప్పించుకొని ఆ రోజునే ప్రశ్నడ్డి గెలవడం తర్వాత మెడిసిన్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేసి పేద ప్రజలకు సేవ చేయాలని చెప్పేసి జమ్మల మడుగులు పులివెందుల్లో హాస్పిటల్లు నిర్మించడం ఆ రోజు నుంచి ఆయన సేవ స్టార్ట్ అయిందనమాట పేదలకి ఆ రోజే చెప్పేవాళ్ళు అనమాట అక్కడ పులివెందల నుంచి నా క్లాస్మేట్స్ సీనియర్స్ జూనియర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమనే వాళ్ళు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి పేరు చెప్తే మీసం వెళ్ళేసేవాళ్ళు అనమాట మా పులిబిడ్డ ఎక్కడున్నా కానీ చూడండి మా పులివెందల పులిబిడ్డ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పులిబిడ్డగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంత గర్వంగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు ఏ పార్టీ వాళ్ళనే కానివ్వండి కడప డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి రాజశేఖర రెడ్డిని వ్యతిరేకించేవాళ్ళు ఈయన ఎయిట్ ఎర్ల ఎయిటీస్లో కూడా ఎవరు లేరనమాట ఆ విధంగా ఉండేది ఆ విధంగా రావడం ఆయన ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా నాలుగు సార్లు ఎంపీగా అసలు జైత్ర యాత్ర చేయడం ఓటమి వెరిగిన వీరేడంటే ఆయనే అనమాట ఆ తర్వాత పోరాడడం సీఎంగా రావడం చూడండి అప్పటి నుంచి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన పథకం ఏంటంటే ఆరోగ్యశ్రీ ఇప్పుడు మేము అందరం పర్సనల్గా బెనిఫిట్ అయిన వాళ్ళమే యాక్చువల్గా మా బ్రదర్ ఏంటంటే మా కజిన్ బ్రదర్ ఆయనకు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ క్యాన్సర్ వస్తే ఎట్లా రా నేను చచ్చిపోతాను అన్నాడు వెంటనే వచ్చేసి ఆయన కార్డు నేను చెప్పాను అన్నాయి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే మీరెందుకు చనిపోతారు ఒకసారి ఇండో అమెరికన్ హాస్పిటల్కి పోండి అంటే ఏంటంటే పేదవాళ్ళు కూడాను ఇండో అమెరికన్ హాస్పిటల్ మెట్ల గలిగింది రాజశేఖర రెడ్డి వాళ్ళనే ఇంతకుముందు హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఏమన్నాడు అంటే హార్ట్ అటాక్ వస్తే అయిపోయింది ఇంకేం లేదు పేదవాడికి హార్ట్ అటాక్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ డబ్బులు ఉన్నవాడికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చాకన్నా ఈ వైట్ కార్డు వల్ల రాజశేఖర రెడ్డి ఆరోగ్యశ్రీ వల్ల పేదోడే ముందుగా పోయి బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకోవడం బతకడం వాళ్ళకి అసలు ఏమీ భయం లేకుండా పోయింది అనమాట హెల్త్ అంటేను అదేవిధంగా ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను విద్యార్థులకి విద్యార్థులకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఇంకోటి రైతులకి ఉచిత విద్యుత్ కానీ అలాగే జలయజ్ఞం కానీ చూడండి డెబ్బై నాలుగు ప్రాజెక్టులని నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడన్నా నిర్మిస్తున్నారంటే ఒక ప్రాజెక్టు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తే గొప్ప డెబ్బై నాలుగు ప్రాజెక్టులు నిర్మించడం 
ఆ విధంగా ఏంటంటే అందరూ ఏమన్నా కానీ ఇన్ని ప్రా ఇన్ని చేశారనుకోటి మహిళలు మహిళలు ఇరవై ఐదు పైసల ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఈ కంట్రీలో కూడా టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ మిలియన్ పాపులేషన్ ఉంది ఆంధ్రలో సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ మిలియన్ పాపులేషన్ ఉందన్నమాట ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంత డెవలప్ అయినా కానీ ఇక్కడ కన్నా అక్కడ సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులోకి రావడం అనేది అందరూ ఈవెన్ మీడియా కూడా రాస్తుండేది అనమాట ఆయన ఎట్లా ప్రవేశపెట్టగలుగుతున్నారు ఏ విధంగా సర్వే కలుగుతున్నారు ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీలో ఆ విధంగా ఉండేది అనమాట అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా ఆయన మీదనే కన్ను ఉండేది ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఇంకో ప్రత్యేకంగా చూసుకుంటే ఇండియాలో ప్రతి ఒక్క చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా ఆయన పద పథకాల గురించి చదవాల్సిందే అది ఒక పెద్ద బుక్ అనమాట ఆ పథకాల్లో ఎక్కడ మే విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటంటే ఒక రోల్ మోడల్గా తయారైనమాట ఆ విధంగాను అటువంటి ఆయన గురించి చెప్పుకుంటా పోతా ఉంటే ఎంత ఉంటుంది అనమాట దేవుడు లాంటి వాడు ప్రజల దేవుడు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారే ఆజాత్ శత్రు సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది రాజకీయాలు మాట్లాడే సమయం కాదు కానీ నా ఆవేశాన్ని ఆపుకోలేక నేను ఒకటి చెప్తున్నాను రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి గారి వ్యక్తి చనిపోతే చూడండి పది నెలల్లో రాష్ట్రం ఏమైపోయిందో చూడండి ప్రతి ఒక్కరు కుట్రలు కుతంత్రాలు అన్నీ కూడాను అందరూ కూడా ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక లాఫింగ్ స్టాక్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆంధ్ర ఇండియాలో ఎట్లంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే సెవెంటీ ఎయిటీ ఎయిటీ త్రీలో ఏ విధంగా ఉండేదో ఇప్పుడు అదేవిధంగా తయారైంది అనమాట తెలుగోడి గౌరవం ఎయిటీ త్రీలో ముందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒకటి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ద్వారా తెలుగోడి ఆత్మగౌరవం మళ్ళీ ఒకసారి ముందుకు రావాలని చెప్పేసి ఈ పది నెలల్లో ఈ పది నెలల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ పది నెలల్లో ఏం జరుగుతుందంటే కుట్రలు కుతంత్రాలు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట చూస్తుంటాయి అంటే అధిష్టానం అంటారు కింద స్థానం అంటారు ఆ స్థానం అంటారు ఈ స్థానం అంటారు పలుకుబడి లేదు వార్డు మెంబర్గా గెలవలేరు ఒకడు కూర్చుంటే లేలేడు లేచితే కూర్చోలేడు ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా మాట్లాడేవాళ్ళు అనమాట ఆ విధంగా ఉందనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయం చూస్తుంటే ఒకటి ఈ సభాముఖంగా నేను కూడా చెప్తున్నాను అనమాట ఈరోజు జయంతి రోజు నేను కూడా చెప్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఒక్కరే లేరు అక్కడ ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా మీ వెంటున్నారు అనమాట ఇప్పుడు మేము అందరం ఏంటంటే చెప్తున్నాం ఆ విధంగా గుండె గుద్దు కొని చెప్తున్నాం అనమాట మీరు ముందుకు పోండి మీరు కరెక్ట్ లైన్ తీసుకున్నారు ఆ లైన్లోనే ముందుకు పోండి ఆ లైన్లో ఎవరు ఎదురు వచ్చినా కానీ లెక్క చేయొద్దు మీరు విజయం సాధిస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి పదవి అనేది ఏంటంటే పదవి అనేది ముఖ్యం కాదు పదవి ఉంటేనే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏం చేశారో చూడండి ఆ విధంగా కూడా మీరు చేయాలంటే పదవి కావాలన్నమాట కాబట్టి ఏంటంటే దానికోసం ప్రయత్నించండి ఇంకా చూడండి ఇంకో నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో మీరు సీఎం కావాలి రాజశేఖర రెడ్డి పాలన తీసుకురావాలి ఆ విధంగా కోరుకుంటూ అందరి తరఫున మీ వెనక మేము ఉన్నామని చెప్పి భరోసా ఇస్తూ ముగిస్తున్నాను సో రాఘవ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా కొద్దిగా ఎమోషనల్ అయినా కూడా సో హీ మేడ్ ఏ పాయింట్ దాట్ పెద్దలకు ఇక్కడికి వచ్చిన మీకు అందరికి కూడా నా ఉదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు నేను మాట్లాడబోయే ముందు రాజశేఖర రెడ్డి జన్మదినోత్సవానికి ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించిన మీకు అందరికి కూడా పేరు పేరున మీకు అందరికి కూడా నా ఉదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి నాకంటే ముందు మాట్లాడిన వారందరూ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గురించి మాట్లాడడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి వ్యక్తిత్వాన్ని రాజకీయాల్లో రాబోయే కాలంలో కానీ ఇంకా మునుముందు కానీ అటువంటి వ్యక్తిని రాజకీయాల్లో మాత్రం చూడలేమనేది మాత్రం నగ్న సత్యం అంటే మాట తప్పని నాయకునిగా ప్రజలకు మాట చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాట కూడా ఏదైతే ఓట్ల కోసం ప్రజల ముందుకు పోయి మాటలు చెప్పినారో ప్రతి ఒక్క వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి శాయశక్తుల కృషి చేసిన వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే రాష్ట్ర పరిస్థితి రాష్ట్రంలోని యొక్క ప్రజల పరిస్థితిని కూడా తెలుసుకొని ఏ ఏ స్కీములు పెట్టగలిగితే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ ఉండే రైతు సోదరులు పేద ప్రజలందరూ కూడా బాగుంటారని ఆలోచించి పేద ప్రజలకు సంబంధించిన వరకు ఆరోగ్యశ్రీ పేదవాడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లోకి పోయి వైద్యం చేపించాడు అవస అవకాశాన్ని కల్పించిన వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాంతోపాటు రైతులకు అందరికి కూడా ఎవరైతే అప్పులతో ఎక్కువ ఉండి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే రైతులకు అందరికి కూడా 
ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి వాళ్ళకు అన్ని విధాల వాళ్ళను అభివృద్ధి చేయడానికి అవకాశం ఉండే స్కీమ్లన్నీ కూడా వాళ్లకు ప్రభుత్వం నుంచి పథకాలన్నీ కూడా అందియడం జరిగింది దాంతో పాటు రైతులకు అందరికి కూడా లోన్లు అంటే రెండు వేల నాలుగులో అధికారంలో వచ్చిన వెంటనే ఆ రోజు పరిస్థితి చూసిన తర్వాత రైతులకు అందరికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ మాఫీ చేయించిన ఘనత రాజశేఖర రెడ్డి గారి అంటే మొత్తం లోన్లన్నీ కూడా రీషెడ్యూల్ చేయించిన ఘనత రాజశేఖర రెడ్డి గారిది మళ్ళీ వచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మొత్తం ఉండే వడ్డీ కూడా మాఫీ చేయించడం జరిగింది మూడో సంవత్సరం మొత్తం రాజశేఖర రెడ్డి గారి పుణ్యంతోనే ఒక ఆంధ్రప్రదేశే కాదు మొత్తం భారతదేశంలో ఉండే రైతులకు అందరికి కూడా రుణమాఫీ వర్తించే విధంగా అధిష్టాన వర్గం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొని వచ్చి మొత్తం దేశంలోనే రైతులకు అందరికి కూడా రుణాల మాఫీ చేయడానికి పూర్తి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మాట్లాడిన తర్వాత ఒక రాష్ట్రంలోనే కాదు మొత్తం దేశంలో చేయడానికి కూడా అవకాశం కల్పించడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎంత జాలీగా అంటే మనతో ఎంత మేము మామూలుగా నేను ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎమ్మెల్యేగా ముందు టికెట్ కోసం రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి పోవడం జరిగింది టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను గెలిచి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత నేను రామ్ గోపాల్ రెడ్డిని సెలెక్ట్ అయ్యి హీరో గెలిచి వచ్చినావే అని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎక్కడ కూడా నన్ను పేరు ఏం హీరో ఎట్లన్నావని మాట్లాడడం తప్ప ఏ ఏదైనా ఒక ఏదైనా పని పడిపోయినా కూడా సర్లే హీరో నేను చెప్పినా ఇచ్చేస్తానని చెప్పేవాడు మేము పోతిరెడ్డి పాడు ఎయిటీ సిక్స్లో లేపాక్షి నుంచి పోతిరెడ్డి పాడు వరకు పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది ఆయనతో పాటు నడుచుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత బనగానపల్లె దాటిన తర్వాత నందివర్గంలో నైట్ ఆల్ట్ ఉన్నాం నందివర్గం నుంచి మళ్ళీ పాండ్యానికి నైట్ ఆల్ట్ పోవడానికి మేము కొడిదేడుకు పదకొండు గంటలు అనుకుంటాను మా ఎమ్మడి ఒక రేడియో ఎవరో ఒక అతను మా ఎమ్మడి నడుచుకుంటూ వచ్చేవారిని తీసుకొచ్చి అక్కడ ఒక పాట వచ్చింది ఆ పాట చలికాడ చిటపట చినుకులు పడుతూ ఉంటే చలికాడే సరసన ఉంటే చెప్పలేని ఆహా అని నేను పాట అన్నా ఈ పాట బాగుందంటే ఆయన ఒక్కటే చెప్పండి నవ్వుతూనే ఏం చెప్పానంటే నేను ముసలో నేర్పిన నాకు వద్దు నువ్వే యువకునికి నీకైతే ఈ పాట పనికి వస్తా తప్ప నాకు మాత్రం పనికి రాదని చెప్పడం జరిగింది అంటే అంత సమయ స్ఫూర్తితో అంటే ఎవరిని అట్టు కాకుండా ఏం అంటే ఎంత ఫన్నీగా అందరితో కలిసిపోయే మనస్తత్వం రాజశేఖర రెడ్డి గారిది ఏ విషయంలో కూడా మేము చాలాసార్లు కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మాట్లాడినా కూడా మాకు ఎలక్షన్లలో పాణ్యం ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో గోర్కల్ రిజర్వాయరు ఆయన మీటింగ్లో ప్రామిస్ చేసినాడు కానీ అసెంబ్లీలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం గోర్కల్ రిజర్వాయర్ లేదు నేను ఎమ్మడే ఆయన దగ్గరకు అన్నా మనం పాణ్యం ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో మీరే చెప్పినారు గోర్కల్ రిజర్వాయర్ శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పినారు మీరు చేయకపోతే మనకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది అంటే ఎమ్మడే పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు చెప్పి రామ్ భూపాల్ చెప్పినది నన్ను పోయి నువ్వు పోయి లక్ష్మయ్య పొన్నా లక్ష్మయ్య తప్ప అసెంబ్లీలోనే మాట్లాడమని చెప్పి నేను పోతానే ఇట్లా అన్న చెప్పినాడు మీరు గోర్కల్ రిజర్వాయర్ కూడా మీరు అనౌన్స్ చేయమని చెప్పి అక్కడికి అక్కడనే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పి అమ్మడే గోర్కల్ రిజర్వాయర్ కూడా అనౌన్స్ చేయించి నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిన ఘనత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే ఆయన అనుకునేది ప్రతి ఒక్కటి ఆయన ప్రజల ముందు ఏం చెప్పినారో అవన్నీ కూడా చేసే మనస్తత్వం గల వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా వరకు మేము ఎలక్షన్ల కంటే మామూలుగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈ ఎలక్షన్ టికెట్లు దీనిలో విషయం వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక రోజు పోయి డైరెక్ట్ అడిగినా మీరెందుకు పాండ్యం టికెట్ నాకు ఇస్తున్నారా ఇవ్వడం లేదా మీరు చెప్పని నేను అడగడం జరిగింది అంటే నీకెందుకు అనుమానం వచ్చింది టికెట్ ఇవ్వనంటే మీరు బయట చెప్పడం లేదు మీరేం మాట్లాడడం లేదన్న మా పరిస్థితి ఏందో చెప్పండి ఒకసారి అంటే ఖచ్చితంగా పాండ్యం టికెట్ నీకైతే ఇచ్చేస్తానని కానీ ఇది మన కాంగ్రెస్ పార్టీ మనం టికెట్లు ముందే ఎలక్షన్ల కంటే ముందే అనౌన్స్ చేసే పద్ధతి మన దగ్గర లేదు కాబట్టి ఎలక్షన్ కొద్ది రోజులు ఉన్నదనంగా ఒక నాలుగైదు రోజులు ఉన్నదనంగా మనం చేస్తాం తప్ప అంత ఊరికి చేయమని అంటే మనుషుల మీద ఎంత ప్రేమ అనేది మాత్రం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మన నాకంటే ముందు మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ చెప్పడం జరిగింది ఒక్కసారి మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా రెండో వ్యక్తిని గుర్తు పెట్టుకునే వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిస్థితి ఆరోగ్యశ్రీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే 
జన్మనిచ్చేది తల్లిదండ్రులైతే పానం పోసే దేవుడైతే దేహానికి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చే కాపాడే దేవుడుగా మూడో వాడే మన దేవుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్రంలో మొత్తం అందరికి కూడా పేద ప్రజలకు అందరికి కూడా ఒక మూడో దేవుడిగా ఈరోజు పేద ప్రజలకు అందరికి కూడా ఆరోగ్యశ్రీ ఈరోజు పేద ప్రజలకు అందరికి కూడా ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఫీజు రియంబర్స్ ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళకి అందరికి కూడా మామూలుగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫీజు రియంబర్స్ పెట్టకపోతే మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సగం కాలేజీలు మూసుకునే పరిస్థితి ఉండేది కానీ ఫీజు రియంబర్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి అవకాశం కలిపడం కాలేజీలకు కూడా పెట్టడం వాళ్ళకి అందరికి కూడా స్టూడెంట్స్ అందరు జాయిన్ కావడం ఈరోజు అందరు చాలా మంది కూడా ఇంజనీర్ చదువుకోవడానికి ప్రతి ఒక్క పేదవాణ్ణి కూడా ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి అవకాశాన్ని కల్పించే పరిస్థితి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేయడం జరిగింది అంటే ఇంకా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టిన స్కీమ్లన గురించి చెప్పాలంటే మాత్రం మేమే ఎమ్మెల్యేలుగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎన్ని స్కీములు పెట్టినా ఆ స్కీములన్నీ కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి మాది ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఒక్కరు పేద ధనవంతులు అనే తారతమ్య భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి పరిపాలనలో అందరూ కూడా లభ్యత పొందిన వాళ్ళే మన అట్లాంటి సౌకర్యాలు అందరం కూడా అంటే ధనవంతులు అందరం కూడా గ్యాస్కి ఇచ్చే సబ్సిడీ మనకు ప్రతి ఒక్క నెలకు అంటే మనకు గ్యాస్ ఒక సిలిండర్ మీద యాభై రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది అది అందరం కూడా మనం ధనవంతులం కూడా మనం అందరం కూడా దాన్ని స్కీమ్ అంటే మనమందరం కూడా ప్రభుత్వం నుంచి లభ్యత పొందడం జరిగింది అంటే ప్రతి ఒక్క విషయంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి ధ్యేయం ఒకటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే పేద ప్రజలు రైతు సోదరులు అందరూ కూడా బాగా ఉండాలి వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్థికంగా బాగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన అన్ని స్కీములు పెట్టడం జరిగింది ఈరోజు మనకు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలనలో ప్రకృతి కూడా సహకరించడం జరిగింది అంతకుముందు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో వర్షాలు సరిగ్గా పడక చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండే ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు వర్షాలు బ్రహ్మాండంగా పడడం జరిగింది ప్రకృతి కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అన్ని విధాల అంటే ఈయన ధ్యేయం ఒక్కటే ఒక ఒక దృఢమైన సంకల్పం ఉంది ఆయనలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలకు పేద ప్రజలకు రైతులకు ఏదో చేయాలనే ఒక దృఢమైన సంకల్ప సంకల్పం ఉండదు ఆ సంకల్ప బలానికి దేవుడు ప్రకృతి రెండు కూడా చేయుతని ఇవ్వడం జరిగింది అందుకు ఐదు సంవత్సరాలు మొత్తం వర్షం కూడా మొత్తం ప్రాజెక్టులన్నీ నిండి వర్షం బాగుపడడం రైతులందరూ కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో రైతులందరూ కూడా ఎంతో ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందింది అంతకుముందు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో ఎకర ఇరవై ఐదు వేలు ముప్పై వేలు చేయని భూములు ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయిన తర్వాత రెండు లక్షలు మూడు లక్షలకు రావడం జరిగింది అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రజలందరినీ కూడా ఆర్థికంగా రాజశేఖర రెడ్డి పరిపాలన అభివృద్ధి చెందగల చెందగలిగినారని మాత్రం అది నా అజ్ఞా సత్యం కానీ మన దురదృష్టం అటువంటి నాయకుడిని కోల్పోవడం మాత్రం ఒక విధంగా బాధాకరం ప్రజలకు సంబంధించిన ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ఇంకా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉంటే ఇంకా ఏం చేసేవాడు అనేది మనమందరం కూడా ఆలోచించే పరిస్థితులు మనం ఉండడం కానీ విధిలో మనం అందరం కూడా మనం ఎవ్వరం కూడా విధిని కాదని అందుకు మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా చనిపోవడం మనకు అందరికి కూడా దురదృష్టం కానీ మన నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ ఆశయాలు పేద ప్రజలకు చేయడానికి ఆయన ప్రవేశపెట్టినాడు అవన్నీ మనం చేయగలిగిన రోజు మేమందరం కూడా మా దేవం ఒక్కటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు పేద ప్రజలకు ఏ ఏ స్కీములు పెట్టినారో రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయం నెరవేర్చడానికి పేద ప్రజలకు అందరూ కూడా పేద ప్రజల దగ్గర తీసుకుపోవడానికి మా వంతు నేను ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక శాసనసభ్యునిగా నాకు అన్నిటికంటే బాధాకరం రాజశేఖర రెడ్డి గారితో దగ్గర దగ్గర ఎనభై ఐదు నుంచి ఎమ్మెల్యే అనేది మొదలు ఈ రోజు వరకు కూడా ఎంతో సన్నిహిత సంబంధం ఆయన చనిపోయే ముందు రోజు కూడా అసెంబ్లీలో మంగళవారం రోజు మాతో మా తమ్మునికి పిఆర్పి నుంచి బనగానపల్లి నుంచి గెలిచిన మా ఇద్దరికి కూడా మేము మా మాట్లాడుకుంటే పరిస్థితి లేకుండా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు మా ఇద్దరిని పిలిచి మాట్లాడి మీరు ఎందుకు మాట్లాడడం లేదని చెప్పి మా ఇద్దరు మాట్లాడి మాకు అదొక బాధాకరం ఉంది ఆయన ఆ రోజు మంగళవారం రోజు మాట్లాడిచ్చినాడు మాకు నేను పోయి సాయంత్రం మాట్లాడాను ఆయనతో ఆఫీస్లో పోయి మాట్లాడిన తర్వాత నేను బేస్తవారం వచ్చిన తర్వాత నీకు ఏదేందో ప్రాబ్లం ఉందో అవన్నీ మాట్లాడదాంలే నేను రేపు దురదృష్టం మేము ఆ రోజు ఉదయం ఆయన దగ్గరికి పోవాలనుకున్నా కానీ కొద్దిగా లేటుగా కావడంతో ఆయన దగ్గర కొద్దిసేపు ఉన్న తర్వాత పోదామనుకుంటే నేను వాళ్ళ డ్రైవర్ వాళ్ళకు ఫోన్ చేస్తే ఇప్పుడే హెలికాప్టర్ ఇళ్లకు మాకు 
నేను హాస్పిటల్లో ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు హెలికాప్టర్ కనపడడం లేదని చెప్పి మాకు రాడంగా మళ్ళా ఈవినింగ్ వరకు ఏం తెలియకపోతే ఎమ్మడే మేము మళ్ళీ ఆత్మకూరుకు బయలుదేరిపోవడం ఉదయానికల్లా మొత్తం అంతా ఫారెస్ట్లో తిరిగిన తర్వాత పది గంటలకు మాకు చనిపోయిన నిలిచిన తర్వాత చాలా బాధపడడం జరిగింది ఒక మంచి నాయకుని ఈరోజు మీరు అందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ తెలుగు వారందరూ కూడా మనం ఈరోజు ఒక రా మన ఒక నాయకుని గురించి ఒక నాయకుని గురించి మీరు ఈ విధంగా మాట్లాడి ఈ విధంగా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసినారంటే మీలో రాజశేఖర రెడ్డి మీద ఏమి అభిమానం ఉంది మీకు ఎంత ప్రేమ కోరేది ఒకటే మిమ్మల మీరు ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ ఆశయాలతో మనం ముందుంచినాడో ఆశయ సాధనకు మీరు కూడా మీరందరూ కూడా మీరు చేయతని ఇవ్వవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను కోరుకుంటూ మరొకసారి ఇక్కడికి వచ్చిన మీకందరికి కూడా పేరు పేరున నా ఉదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఇంత సెలవు థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు రాజేశ్వర్ గంగసాని గారు ప్లీజ్ కమ్ టు రాయర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ రాజ్యసభ గౌరవనీయులైన పెద్దలందరికీ రాజశేఖర అన్న అభిమానులకు వచ్చిన మిత్రులందరికీ ఈరోజు మనం రాజశేఖర అన్న బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మేము చేసాము మహేష్ గారి ఇంట్లో చాలా తక్కువ మందితోని పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో ఒక మహానుభావుడు జన్మించాడు అతను బీదవాని కొరకు రైతు కొరకు పల్లె కొరకు పాటుపడుతూ దండయాత్ర చేసి ప్రతి స ప్రతి మానవునికి దగ్గరయ్యాడు అదేవిధంగా ఇరవయో శతాబ్దంలో ఒక మహాపురుషుడు ఒక మహానుభావుడు జన్మించి ఒక బీదవానికి ఒక రైతుకు ఒక ఊరికి నేనంటూ ఉన్నానని చెబుతూ పాదయాత్ర చేసి ఒక రైతు దేవుడిగా నిలిచాడు అతనే మన డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు జడిశీరాం గారు మాట్లాడతాను ఒక్క నిమిషం ఆ జడిశీరాం గారు రాజ్యసభ మెంబర్ అండి వారు మెసేజ్ ఇస్తున్నారండి అచ్చా చెప్పండి సార్ పుల్ గారు చెప్పారు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పథకం ఆ పథకాలు వాళ్ళకు కూడా గుర్తులే ఉంటారు కానీ ఒక బీదవానికి మాత్రము రైతుకు మాత్రము దేవుడు గెలిచిపోయారు అది కాకుండా ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఒక ఓటు తీసుకురాని వాళ్ళు ఒక సీటు తీసుకురాని వాళ్ళు నడవలేని వాళ్ళు వీరందరూ గాంధీ భవన్ హైదరాబాద్ గాంధీ భవన్ను ఓల్డ్ హోమ్ చేశారు ఏమన్నంటే టీవీ ముందుకు వస్తుండ్రు మూడు పదాలు మాట్లాడుతుండ్రు మూడు మూడు ఒకటి తెలంగాణ అంటారు రెండోది వచ్చేసి రెండోది వచ్చేసి బీసీ అంటారు మూడోది వచ్చేసి హైకమాండ్ అంటారు ఏమన్నంటే ఢిల్లీ పోతారు కానీ ప్రజలను మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు ప్రజలను మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు ఇంతవరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నారు పోయారు ప్రజల గురించి పోయారు ఇప్పుడు జగన్ గారు పోతుండ్రు అది కూడా పోవద్దంటారు అంటే ఎలా అయిపోయిందంటే ఇక టీవీ ముందు ఎంత ఎంత చెప్పి చెప్తుంటే అదే ఇక అనుకుంటారు ఇక కొంతమంది నాయకులు ఉన్నారు ఇక ఆయన ఫోటో పెట్టుకుని గెలిచినారు గెలిచి తెల్లారి నుంచి ఆయన ఆయన దుమ్మేస్తున్నారు సో ఇటువంటి వాళ్ళందరూ మీరు ఆ ఫోటో తీసే రిజైన్ చేసి మరి కట్ట చేయండి అలా చేస్తున్నారు అయితే అందుకొరకు ముందు ముందు కాలంలో ప్రజలకు వార్నింగ్ ఏంటంటే ఇటువంటి నాయకులను రానియకండి ఇవో ఇలా గెలిచిన నాయకులు ప్రజల్లో గెలిచిన నాయకులకు వాళ్ళు 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 వినండి ఏమవుతుందంటే నోరు నోరుకే ఊరు అప్పయిపోయినట్టు టీవీలో వాళ్ళు కూడా అదే పనిచేస్తున్నారు చూసి వాళ్ళనే చూపెడతా అంటారు మనం అందరం ఈరోజు ఆయన జన్మదిన కార్యక్రమంగా ఆయన ఆశయాలను ఆయన ఆశయాలను ముందు ముందుంచుకొని ఏదో మనకు తోడు తో మనకు తోచినంత ప్రజలకు సాయం చేస్తే బాగుంటుందని మేము ఈ జన్మదినోత్సవం ప్రసాద సెలవు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము దేవుని దేవాల మాకు ఇది అయితే మాత్రం విల్ డూ ఫర్ లాంగ్ టైం మా కార్యవర్గం అందరికీ పెద్దలందరికీ నాకు సమయం వచ్చినందుకు మళ్ళీ ఒకసారి కృతజ్ఞతండి సరే అనేటిసరికి ఇంతమంది వర్షం పడుతున్నా కానీ ఇంతమంది ఇక్కడనే కూర్చున్నారు స్పెషల్లీ లేడీస్ వెనకాల 
మీ అందరికీ అసలు మీ ఓపిక మెచ్చుకోవాలండి అట్స్ అ వెరీ గ్రేట్నెస్ మీ అందరి కొరకు సార్ టైం ఎందుకంటే వర్షం పడుతుంది కనుక ఎక్కువ టైం కూడా అక్కర్లేదు ఎమ్మెల్యే గారికి ఒకటే వినతి అసెంబ్లీలో మీరు కూర్చొని మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అసెంబ్లీలో మీరు కూర్చొని ఇప్పుడు రోషయ్య గారు అంటున్నారు కదా అక్కడ మాకు ఫండ్స్ లేవు ఇవి లేవు ఈ పథకాలు మనం చేయాలంటే డబ్బులు కావాలి అంటున్నారు సెంట్రల్ నుంచి డబ్బులు రావు స్టేట్లో డబ్బులు లేవు మరి ఉన్న డబ్బులు ఎక్కడ పోయినో తెలియడం లేదు వీరు వీరు ఎమ్మెల్యే గారు అసెంబ్లీలో కూర్చొని మాట్లాడి ఏమండి ఈ పథకాలు మనం ప్రవేశపెట్టిన రాజశేఖర్ గారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు అన్నింటినీ స్పెషల్లీ ఆరోగ్యశ్రీ ఇంకోటి ఈ రాజీవ్ అంబులెన్స్ అనేది ఉన్నది అది అయిపోయిందండి దాని కథ ఎక్కడికి ముగిసినట్టు ఉన్నది ఏంటి మరి ఉన్నదా డబ్బులు లేవు అని చెప్పారేమో నా దయచేసి ఆ ఒక ఫండ్స్ అనేది విలేజ్ లోపల టేక్ ఇట్ అవర్ మీరు కాల్ చేయండి ఇక్కడి నుంచి వీ విల్ రేజ్ అవర్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ హియర్ యాజ్ మచ్ వీ కెన్ డూ దట్ ఓకే థ్యాంక్స్ అండి నాతో ఒక మెసేజ్ కూడా కావాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు నిజంగా మెసేజ్ చెప్పాలంటే కూడా ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా తక్కువే అవుతుంది పూర్వం ఆ రోజుల్లో మహాత్మా గాంధీ గారిని మెసేజ్ దేశానికి మెసేజ్ ఇవ్వండి నేషన్కి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో అడిగినప్పుడు మహాత్మా గాంధీ గారు మై లైఫ్ ఇస్ అ మెసేజ్ టు ది నేషన్ టు సి అన్నాడు ఈరోజు నిజంగా కూడా మధ్యవంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా అటువంటి కోవలికి చెందిన వ్యక్తి తన లైఫ్ ఇస్ అ మెసేజ్ టు ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనమంతా కూడా తను చేసిన పని నుంచి తను లీడ్ చేసిన లైఫ్ నుంచి తను ప్రేమతో పలకరించే పిలుపు నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు మనమంతా కూడా నేను తన కొడుకుగా చాలా నేర్చుకున్నాను తనను ఒకసారి పలకరించిన వ్యక్తి తనతో పాటు తనతో మాట్లాడిన వ్యక్తి కూడా తన ఒక్క పలకరింపులో నేను చాలా నేర్చుకోగలుగుతాడు నేర్చుకున్నారు కూడా మరొక్కసారి మీరు అక్కడ నాన్నపై చూపుతున్న ప్రేమ అనురాగాలకు ఆప్యాయతలకు చేతులు జోడించి పేరు పేరున ఇక్కడ అందరు నేను వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏం చేస్తారో చెప్పదలుచుకోలేదండి అందరికీ తెలుసు చిన్న పిల్ల పుట్ట ఇన్ ఐదైన పిల్లల కాడి నుంచి అందరికీ తెలుసు అండి ఇది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏం చేస్తారో అందరికీ తెలుసు నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేనేం చేస్తున్నానంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జన్మదినం రోజున నేను రాపుతాడు అనమాట నేను పల్లెల్లో పుట్టి పెరిగినానండి నేను అనంతపుర్ జయంటి అనంతపుర్ జయంటి పక్కనే ప్రసన్న పల్లనే గ్రామం నుంచి వచ్చినానండి నేను మా మండలంలో తల్లిదండ్రులు లేని అనాథ పిల్లలు ఉన్నానండి వాళ్ళ కోసం నేను ఒక ఆశ్రమ సా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పుట్టినరోజున ఆశ్రమ స్థాపించానండి నేను శ్రద్ధ శ్రద్ధ చారిటీ అని చెప్పి ఆశ్రమ స్థాపించాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి పదహైదు మంది పిల్లలకి నేను వాళ్ళకి వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ వరకు టెన్త్ క్లాస్ వరకు నేను చదివిచ్చే బాధ్యత నాది అని చెప్పి నేను బాధ్యత తీసుకున్నా అండి వాళ్ళది అలాగే నేను టెన్త్ వరకు ఎందుకు చదివిస్తానంటే టెన్త్ తర్వాత వైఎస్ మన అన్నగారు రాజన్న గారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు ఉన్నాయండి ఇంటర్మీడియట్ అయితే కానీ కార్పొరేట్ కాలేజీలో చదవచ్చు ఇంజనీరింగ్ అయితే కానీ ఫ్రీ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది అందుకే నేను టెన్త్ వరకే వాళ్ళు చదివించాలనుకున్నాను దీని వల్ల నా గొప్ప కోసం చెప్పట్లేదు నాకు అంత వీరాభిమానం ఉంది ఈరోజు సోనియా గాంధీ కానీ సోనియా గాంధీ చుట్టూ ఉన్న ఆమె వింటున్నది ఎవరు మాటలు అంటే వృద్ధ చెంబు కాలు అంటానండి వాళ్ళు ఎందుకు పనికి రారు వార్డు మెంబర్లు కానీ గెలవలేరు వాళ్ళు వాళ్ళ మాటలు వింటుంది నేను చెప్పుకుంటా పోతే నేను ఈరోజు అంతా మాట్లాడతానండి నేను ముగించాలనుకున్న సమయం చాలా తక్కువ ఉన్నది నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే జగన్ అన్న మనకి మెసేజ్ ఇచ్చినాను అట్లనే జగన్ అన్నకి మన ఎన్ఆర్ఐ తప్పుడు నేను ఒక మెసేజ్ వదలుచుకున్నాను అన్న జగన్ అన్న ఇది కాంగ్రెస్ కానీ వైఎస్ కాంగ్రెస్ కానీ ఏదైనా కానీ విచ్ ఆర్ పాత్ యూ టేక్ వీఆర్ బిహైండ్ యూ వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్ యూ ఇది ఇది సోనియా గాంధీకి ఈ మెసేజ్ ఈ ఈ వీడియో చూపించండి సోనియా గాంధీ కానీ ఆ హైకమాండ్ కానీ ఆ వృద్ధ నాయకులకి ఎవరికన్నా కానీ ఈ చూ చూడండి ఇది నాలాంటి వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు ప్రాణాలు ఇచ్చే వీరాభిమానులు చాలా మంది ఉన్నారు ఇది నేను జే నేను జేఎన్టీలో ఇంజనీరింగ్ చేశానండి నేను ఇక్కడ మాస్టర్ చేశాను నేను చదువుకున్నాను నాకే ఇంత ఉంది అభిమానం నేను మా పల్లెల్లో మా మా పల్లెటూరు ఫ్రెండ్స్ని చూసానండి వాళ్ళు ప్రాణాలు ఇచ్చే ఇప్పటికి రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రాణాలు ఇచ్చే రెడీగా ఉన్నారు చదువు మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా చదువుకొని ఇక్కడికి వచ్చినాం చదువుకొని వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంత అభిమానం ఉంటే పల్లెల్లో మాస్ మాస్ వాళ్ళకి నిజమైన దేవుడు అండి ఆయన ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు 
తక్కువ టైం ఇచ్చినా కానీ వారంలోనే పది రోజుల్లోనే అందరూ స్పందించి అందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలియజేసి ఇంత ఇంత ఎక్కువ మంది వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మన వీళ్ళందరూ మాట్లాడినట్టు మనకు వైఎస్ఆర్ ఎనీ ప్రోగ్రాం పెట్టంగానే వర్షం వస్తా ఉంది పోతా ఉంది సో అది మన వైఎస్ఆర్ గారి మహత్యం అది అట్లాగే ఇక్కడ అందరూ మనం మాట్లాడుతుంది మన పర్సనల్ వ్యూస్ ఎమ్మెల్యే రామ్ భూపాల్ కాసన రాంభూపాల్ రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెట్టద్దు అది ఒకసారి నేను వినియోగిస్తున్నాను అట్లాగే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు ఆ కాజ్ కోసం మీరు ఎవరైనా స్పందించేటట్టయితే మనం అందరం కలెక్ట్ చేసి ఎమ్మెల్యే గారికి అందజేద్దాము అది ఒక అది ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను వైఎస్ఆర్ అంటే మొట్టమొదటిసారి ముప్పై ఏళ్ల క్రితం ఎప్పుడు ఒకసారి వస్తే రక్తంతో బొట్లు పెట్టారండి పెడితే ఆ ఆ ఇమేజ్ మాకు ఇంకా మనసులో ఉంది అక్కడి నుంచి తర్వాత అభిమానం అభిమానం ఎక్కడో ఉన్న ఎక్కడో పుట్టారు ఎక్కడో పెరిగారు అసలు ఏ విధంగా వచ్చారో చూడండి అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యారు అందరికీ పీ ప్రజలందరికీ కనెక్ట్ అయ్యారు అట్లాగే నేను ఒక నేను చెప్దాం అనుకుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్కి ముందు పాదయాత్రకు ముందు వాళ్ళు పాదయాత్రకు బయలుదేరినప్పుడు ఈ అందరూ అబ్జెక్ట్ చేశారండి ఇప్పుడు 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 అబ్జెక్ట్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు పాదయాత్రకు వైఎస్ఆర్ పోకూడదని అబ్జెక్ట్ చేశారు అయినా కూడా వెళ్ళారు వెళ్ళి వరుసగా అభయ హస్తం ఇస్తూనే పోతా ఉన్నారు ప్రాజెక్టులు అంటే ప్రాజెక్టులు చేస్తూ ఉన్నారు ఉచిత విద్యుత్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు ఇన్ని చేస్తామంటే కార్యకర్తగా అనుకున్నాను ఇన్ని చెప్తున్నారు ఇన్ని చేయగలరా చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఏదో ఫ్రీ విద్యుత్ లేదో ఏదో రెండు మూడు ప్రాజెక్టులు స్టార్ట్ చేస్తారేమోలే అనుకున్నాను ఎక్కారు అధికారం పీఠం రాగానే మొదటి సిగ్నేచర్ విద్యుత్ ఓకే స్టేజ్ మీదే ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత సైన్ చేశారు తర్వాత పథకాలు జలయజ్ఞం ఒకటి కాదు రెండు కాదు అరవై యాభై ప్రాజెక్ట్ డెబ్బై ప్రాజెక్టులు వస్తూనే ఉన్నాయి ప్రాజెక్టులు అడిగినవన్నీ యాడ్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఓకే ఇటన్ అట్లాగే మన అందరికీ తెలుసు పాలా వడ్డీ ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన పద పథకాల లిస్ట్ కూడా మనం మెయింటైన్ చేయలేనంతగా అన్ని పథకాలు పెట్టారు ఓకే ఇంకొకటి చెప్పదలుచుకున్నాను ఆ తర్వాత అందరు అడుగుతా ఉన్నారు ఈ ఎన్ని డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అనుకుంటున్నారు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఇంకొకటి ఉంది ఇన్ని డబ్బులు అంతకుముందు గవర్నమెంట్లో ఏమైనాయి అని అదొకటి అట్లాగే మనందరం టచ్ అయిన పాయింట్లు కొన్ని ఉన్నాయండి ఆయన సక్ చేసిన దాంట్లో ఒకటి నక్సలిజం ఓకే మనలో ఎంతోమంది ఏదో రకంగా బాధితులమే ఏది వాళ్ళు అడిగితే చందాలు ఇవ్వనివ్వండి మన ఫ్యామిలీస్లో కానీ నక్సల్ బాధితులు కొన్ని డిస్టిక్స్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి కొన్ని డిస్టిక్స్లో తక్కువ ఉన్నాయి కానీ నక్సల్ బాధితులు ఎంతోమంది ఉన్నారు అట్లాగే మన మాగుండ్ సుబ్రహ్మణ్యరెడ్డి గారిని శ్రీపాదరావు గారిని రాగ్యా నాయక్ మాధవరెడ్డి గారిని ఇట్లా చంపుకుంటూనే పోయారు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలని అట్లాగే లాస్ట్కి చిట్ట నర్సిరెడ్డి గారిని చంపారండి చంపంగానే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి వచ్చేసింది దట్స్ ఇట్ ఓవర్ ఈజ్ ఓవర్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశారు క్లీన్ స్వీప్ ఈరోజు నక్సలిజం ఎక్కడన్నా ఉందా చెప్పండి ఏపీలో ఎంటర్ అవడానికి నక్సలైట్ ఏపీలో ఎంటర్ అవడానికి భయపడుతున్నాడు అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే అట్లాగే ఇంకొకటి చెప్పదలుచుకున్నాను ఫ్యాక్షనిజం టూ థౌజండ్ ఫోర్ రాకముందు ఎవరూ ఊహించలేదు ఫ్యాక్షనిజంని ఇట్లా చేస్తారు ఈరోజు ఫ్యాక్షనిజం లేదు మేము ఎమ్మెల్యే రామ్ రామ్ భూపాల్ రెడ్డి గారికి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా బాధితులు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నేను మాట్లాడుతున్నా చెప్తున్నారు ఒక్కరోజు ఏడుగురిని చంపారంటండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో మాకు ఎంతో బాధ వేసింది అట్లా వాళ్ళు పోరాడుకుంటూ పోరాడుకుంటూ వచ్చి ఈరోజు ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యారంటే అది రియల్గా మీరు పీపుల్ మనిషి కాబట్టి అయ్యారండి అట్లాగే నేను హై హై కమాండ్కి చెప్పదలుచుకున్న విజ్ఞ ఏంటంటే ఇప్పటికీ నేను అనుకోవటం నాకు ఎందుకో సమయం మించిపోలేదేమో అనుకుంటున్నాను ఇప్పటికీ కూడా దిగి వచ్చి జగన్తో మాట్లాడుకుని జగన్ అవసరం పార్టీకి కూడా ఉంది అది తెలుసుకుని ఎవరెవరో చెప్తున్న మాటలు వినకుండా జగన్ అవసరం పార్టీకి ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా మాట్లాడుకుని ఉంచు కాంగ్రెస్లో ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయమని నేను చెప్తున్నాను అదొక్కటి విజ్ఞప్తి హైకమాండ్కి అట్లాగే 
ఇట్లా మన ఇందాక ఫౌండేషన్ ఇట్లా గురించి మాట్లాడుతున్నారు మేము కూడా ఆలోచిస్తున్నామండి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఫౌండేషన్ అని అని స్థాపిద్దామని అంటే ఇక తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి మేము అంటే ఆర్గనైజ్ ఏం చేయకుండా అనౌన్స్ చేయడం బాగోదని చెప్పేసి ఆగాము నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్లో వర్ధంతి కూడా ఇంతకంటే గ్రాండ్ సక్సెస్గా వేల మంది వేయి వెందు చేద్దామని ప్రపోజలు అట్లాగే అదే టైంలో ఫౌండేషన్కి ఒక రూప్ రూపుదిద్దుకుని అందరం అప్పుడు చెప్తామండి అనౌన్స్ చేస్తాము అట్లాగే ఈ కార్యక్రమం జరగడానికి ఇంత అందరు తోడ్పడిన అందరికి మా టీంకి పేరు పేరున ఎంతోమంది హెల్ప్ చేశారు ఆ ఈమెయిల్స్ చేయంగానే మాకు ఎవరు తెలియదు నేను 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 కొత్త జస్ట్ ఈమెయిల్స్ ఫార్వర్డ్ చేయంగానే ప్రజలు అందరూ స్పందించి వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలియజేసి ఎంత ఎంత దిగ్విజయంగా చేశారు చాలా సంతోషము టీమ్ ఈవెంట్స్ ప్లాన్ చేసింది అనుప మనకి స్పాన్సర్స్ చేసిన పేర్లు చదువుతానండి రాఘవరెడ్డి గారు హరి రాజేష్ రెడ్డి గారు రెడ్డి పాల్వాయ్ శ్రీధర్ రెడ్డి ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ గారు అనుకుంటా వరీ కాకండి ఏదైనా లిస్ట్ కాదు సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ యాక్చువల్లీ డిడ్ ద గుడ్ జాబ్ అంటే మన దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి వాలంటీర్స్గా అజయ్ వేముల అజయ్ అండ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సురేందర్ రెడ్డి విజయ్ బత్తుల శ్రీధర్ కోట్రెడ్డి గారు నాగేష్ అశోక్ రమేష్ తాతారావు గారు ప్రతాప్ చెన్న and these are the guys actually who did the uh, means behind the scenes and uh, uh, did a good job you ys rajshekharati garu gun cheppalante ippudiki chaana undi ante chaana mandi peddalu cheppindru at the same time nen telangana nunchi vachina na nalgonda jilla so nan vache evaru adigindi anukon telangana kavalna em kavalni kanante nen cheptha ys rajshekharati ni iskara naaku telangana avuddu anta sare ippudu idu ayipoyindi సో ఇప్పుడు అయిపోయింది మరి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేరు కదా మరి నీకు ఎవరు కావాలి ఇప్పుడు అని అంటే నాకు జగన్ను తీసుకురా తెలంగాణ వద్ద అంట సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ సో సో బేసిక్గా ఏంటంటే వాట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెండ్ మెసేజ్ ఇస్ నాలాంటి వాళ్ళు లక్షల మంది ఉన్నారు తెలంగాణలో సో లక్షల మంది కోట్ల మంది ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణలో జగన్కి అభిమానులు కావచ్చు ఎనీ ఎనీ వే సపోర్ట్ ఈజ్ కావచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూనో ఇట్స్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం వేర్ మీరు అంటున్న వృద్ధ జంబు కాలు ఎవరు అవుతున్నారో these are the guys who are going to go back backlight kelipotharu so it's matter of time that's it and the ys rajesh reddy gar lekka manam just it's time kosam wait cheyadam ante that's the best best option and uh, wait for the time that's about it okay and obviously jagan is going to come back ani anpistunnadu so thank you very much andy for this time anni ante edo ante deen kosam an raaledu vaalla family ni kalavadam kosam vacharu so personal ga trip ganni idemi mana mana arrange cheskunna edem kaadu పర్సనల్గా వచ్చినందుకు వచ్చి ఒక స్పీచ్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మాట్లాడినవన్నీ ఆయన కాపాదించొద్దు దయచేసి సో మీ మీ పర్సనల్ వ్యూస్ కాదండి ఐ జస్ట్ వాంట్ రిపీట్ దాట్ ఓకే
నా పేరు గంగసాని రాజేశ్వర్ రెడ్డి నేను ఆటా బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ నేను ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ పీసీసీ కోఆర్డినేటర్ను ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి అరవై ఒక్క జన్మదిన దినోత్సవం చేసుకున్నాము ఇక్కడ ట్రైస్టేట్ ఏరియా తెలుగు వారందరూ ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకున్నారు ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేని లోటు మేమందరము షేర్ చేసుకున్నాము అది చూస్తుంటే అతను లేకుండా బా బర్త్డే చేసుకున్నాము లాస్ట్ ఇయర్ మేము అతని బర్త్డే కూడా ఇక్కడ చేసాము ఎంతో సంతోషంగా ఉండే మేమందరము అతను లేడు అనే లోటు మాకు ఎంతో ఉన్నది ఇప్పుడు కానీ అతని ఆశయాలను గుర్తు చేసుకుంటూ నెమరు చేసుకుంటూ మేము మా జీవితాలు ముందుకు పోవాలని అదేవిధంగా మా అందరి తెలుగు ఎన్ఆర్ఎస్ అందరిది మా జగన్ గారికి సహకారం ఉంటుందని ముందు ముందు ప్రజలకు సహాయం చేస్తుండ్రని వారి తండ్రి అడుగుజాడలో ఉంటారని మేము కోరుకుంటూ ఈరోజు మరి ఒకసారి హ్యాపీ బర్త్డే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీరు ఏ జన్మలో ఉన్నా అని మిమ్మల్ని మా జీవితాంతం తలుసుకుంటూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ నా పేరు ఆళ్ళ రామిరెడ్డి అండి న్యూజెర్సీలో ఉంటాము ఈరోజు వీకెండ్లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జయంతి సందర్భంగా ఇంత స్పందన వస్తుందని చెప్పేసి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వందల మంది వైఎస్ఆర్ అభిమానులు వచ్చారు వారం రోజుల్లోనే ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసినా కూడా వందల మంది స్పందించినందుకు ఈ వీకెండ్ వైఎస్ఆర్ జయంతి జరుపుకుంటున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది వీ వీరందరికీ పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వైఎస్ఆర్ ఫ్యాన్స్ గో ఇస్ వైఎస్ఆర్ నమస్కారం అండి నా పేరు శ్రీకాంత్ గుడిపాటి నేను యాక్చువల్ వైఎస్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఫౌండేషన్ అని కొత్తగా పెడుతున్నాం దానికి వన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజర్స్ అండి మేము సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ టెన్ పీపుల్ ఆబ్వియస్లీ మనకు గ్రూప్ ఆఫ్ టెన్ కంటే యూనో గ్రూప్ ఆఫ్ మిలియన్ పీపుల్ అనొచ్చు వైఎస్ఆర్ గారికి ఉన్న ఇమేజ్కు ఇవాళ జరుపుకోవడానికి బర్త్డే జరుపుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ గారు లేరు సో ఆయన వర్ధంతి జరుపుకో జరుపుకోవడం అంటే ఆ షోక బాధతో జరుపుకోవడం కంటే యూనో వీ వాంటెడ్ టు సెలబ్రేట్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు సెలబ్రేట్ సో కిడ్స్ అందరు వచ్చినారు అండ్ ద ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ హియర్ అండ్ పిల్లలు పిల్లలు అంత ఫ్యామిలీస్తో వచ్చిన పిల్లలు మంచిగా గేమ్స్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం వైఎస్ఆర్ గురించి మా ఎన్ఆర్ఐ పిల్లలు ఎన్ఆర్ఐ కిడ్స్ నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఇదే కంటిన్యూ చేస్తామని అనుకుంటున్నాము సో దట్స్ దట్స్ బియాండ్ దట్స్ బియాండ్ వాట్ వాట్ ఐ కెన్ సే రైట్ నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద ఫర్ టీవీ నైన్ అండ్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ నోబుల్ కాజ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ నా పేరు అనుపమ అండి మేము ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో అందరం కలిసి వైఎస్ఆర్ గారిది చేసిన మన ప్రియతమ నాయకులు 
दिवंगत डॉक्टर वैएस राजशेखर रेडी गारी स्मृति अर्थ बड़ी प्रथम वर्धं सदर्भ का परशुद्ध बैबल ग्रंथम नीचे वाक्य चलव मोदी पात निबंधन ग्रंथम सावित ग्रंथम पदव अध्यायो वचन नीति मंत्रक आशीर्वाद अदे विधा मत वार्ता अध्याय मूड नीचे पद वरकू व्राय बड़ी आत्म विषय दीन वन्यु परलोक राज्य वारी दुख पड़वार धन्यु वोदार्च सात्वी धन्यु वूलोक स्वतंत्र नीति को आकली तुम्हें कलवर धन्यु वृप्तिपरचर कम कलवर धन्यु हृदय शुद्धि धन्युचेदर सरचुदेवर नीति निमित्त हिंसिपड़ धन्यु परलोक राज्य वारी अदे विधा पौल तिबोती की रास पत्र विश्वास This is the word of the God, Brother Shanta Rao Gari Prabhatan Jastaru, Tarvata, Brother Benediction is done. Thank you, sir. Andhra Ulleji Nilabadi Chinna Prabhatan Chata. Devu, Rashaikar Gari Kuttu Vandhi Chinna, Aku Pukku Mungu Vetti, Rashaikar Gari Kuttu Vandhi Chinna, देवन वाक्य द्वारा तन पिल विधा देवन वाक्य प्रकार निरी प्रेम राजेखर गुंडे नाटू देश प्रकार मन अंदर प्रेम गेलुकना राजेखर रेडिगार तन पाध प्रेम चूप्चा महानी मन कुटा देवड़ा अट्ला पिल आश्रद आ कुटा देवड़ तपक दीवें आ कुट चुट आज का वाली मन जीवित मन कुटाल पेदवा सेवचे आ कुटंस प्रार्थना चाहिए महापरशुदा सर्वोन सर्वशक्ति अत्युन सिंहासन आशीन देवड़ा कोटा को देवदूत मध्य नित्यम परशुद्ध 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 आंध्र 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కాక పక్క రాష్ట్రమైన తమిళనాడు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర అమెరికాలే కాక కెనడా ఆస్ట్రేలియా దుబాయ్ చేశారు అతను చేసిన కార్యక్రమాలు ప్రతి ఇంటికి ఉన్నవారికి లేని వారికి ప్రతి ఇంటికి ఏదైతుందో ఏదో ఒక బెనిఫిట్ జరిగేది అతను అతను చేసిన కార్యక్రమాలకు అతను ఇచ్చిన ప్రజలకు ఏదైతే మాట ఇచ్చాడో భారతదేశ చరిత్రలో కాంగ్రెస్ చరిత్రలో ఒక స్థానిక అంటే ఒక రీజనల్ పార్టీ లీడర్ లెక్క ఒక ఎమర్జ్ అయ్యి ప్రజలకు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దాదాపు ఆరు గంటల ముందే పద్దెనిమిది గంటలు అవైలబిలిటీ ఉండి ఉదయం నాలుగున్నర నుంచి రాత్రి నాలుగు నాలుగున్నర నుంచి రాత్రి ఎనిమిదిన్నర అవైలబుల్ ఉండి అన్ని కార్యక్రమాలు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక ప్రాంతీయ పార్టీని తట్టుకొని తన పాదయాత్ర దారు ఏదైతుందో ఒక మలుపు తెలిపి రెండు వేల నాలుగులో అఖండ విజయం తర్వాత ఐదేళ్ళు ఏదైతుందో చెప్పిన మాట హామీ ఇచ్చిన వాటిని అమలు పరిచి హామీలు కాని ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఇంధనమ గృహాలు కానీ రెండు రూపాయల కిలో గయా బియ్యం కానీ ఇటువంటి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆల్ ఫ్రీ అని ఏదైతుందో చంద్రబాబు ఎన్నికలకు పోయినా కూడా చేసిన కార్యక్రమాలు విశ్వసనీయత మీద మళ్ళీ ఏదైతుందో అధికారంకి కాంగ్రెస్ పార్టీని తెచ్చి భారతదేశంలోనే ముప్పై మూడు స్థానాలు ఏదైతుందో పార్లమెంట్ స్థానాలు నూట యాభై ఆరు స్థానాలు ఇచ్చేదైతుందో ఎవరి సాయం లేకుండా ప్రభుత్వం ఏదైతుందో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే చాలా మంది నిర్దులు ఏదైతుందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి వారి యోగక్షేమాలు వారి భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడాలని చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఒకే నిమిషంలో చెప్తాను ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రలో కాదు ఆంధ్రదేశ రాజకీయ చరిత్రలో డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఇందిరాగాంధీ గారు ఏదైతుందో జనతా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఏదైతున్నప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు క్యాంపెయిన్ దాదాపు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు కాపులు నిద్రపోయేదా ఒక స్నానం చేయడం తప్ప అలాగే ఏదైతుందో ఎనభై మూడులో ఎంపీ రామారావు గారు ఈ ఇద్దరిని మిర్చి ఏదైతుందో ఈస్ట్ గోదావరి ఏదైతే ట్రెండ్ సెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలకు ఏదైతుందో ఈస్ట్ గోదావరి దీక్షించి దాదాపు ఇరవై మూడు రోజుల పర్యటన కథనంలో ఈస్ట్ గోదావరి వచ్చేసినప్పుడు నేను ఈస్ట్ గోదావరి వెళ్ళాను ఎనభై మూడులో రామారావు గారి కంటే డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఇందిరాగాంధీ గారి కంటే జనాలు ఏదైతుందో ఎక్కువ వచ్చారు వర్షం పడ్డా వర్షం వచ్చిన ఏదైతుందో చక్రీ వర్షం ఏదైతుందో ఉండడం అనేది ఇది చరిత్రలో ఒక పుట్టలో రావచ్చు అలాగే ఒక్కొక్క గ్రామానికి పన్నెండు గంటలు సమయం లేట్ వచ్చినా కూడా అక్కడనే వేచి ఉండి వాళ్ళ పిల్లలతో తల్లు లేదో పాలించుకుంటూ చూసిన సంఘటన ఖమ్మంలో కానీ ఈస్ట్ గోదావరిలో కానీ నిన్న నేను ప్రకాశం జిల్లా కూడా మొదటి లెక్క చూసి వచ్చాను తొమ్మిది పది గంటలు పది గంటలకు రావచ్చని గిద్దలు నాలుగు గంటలకు మధ్యాహ్నం వచ్చిన ఏదైతుందో వర్షం వచ్చారు వర్షంలో కూడా జనం కదలకుండా ఉన్నారు గిద్దలు చరిత్రలో మూడు సెప్టెంబర్కి అయితే వచ్చారో గిద్దలు చరిత్రలో ఇందిరాగాంధీ రామారావు కూడా రాలేదని అక్కడ ఉండే జనము తెలుగుదేశం అభిమానులు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు కూడా నా కలిసి చెప్పడం జరిగింది ఇది నిజము ఈ రోజు ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ పార్టీకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవసరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అవసరం ఈ రోజు రాజకీయాలంటేనే పిసుకు వచ్చిన రోజుల్లో ఒక మంత్రి ఉన్నా కేంద్ర మంత్రి ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా జనాల నేతృత్వం తీసుకొచ్చే పరిస్థితుల్లో ఏ ఏ ఒక్కరిని ఏ ఒక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకుండా ఈ రోజు ఏదైతే లక్షలాది దినం వస్తున్నట్టే తండ్రిలాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మాట మీద కట్టుబడి ఉంటాడు నెల కాలంలో ఇరవై ఐదు తారీఖు నేను చెప్పాడు అప్పటి వరకు మత కలాలు లేవు వరదలు లేవు తెలంగాణ ఉత్సవం లేదు ఈ కుట్ర కుతంత్రాల రాజకీయాలు లేవు ఆ రోజు చెప్పాడు నా తండ్రి చనిపోతే నన్ను ఓదార్చడానికి హైదరాబాదు ఇడుపు అబ్బాయి లక్షలాది మంది వచ్చారు తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన మరణాన్ని తట్టుకోలేక కొందరు గుండెపోటుతో కొందరు ఎత్తులతో ఆత్మహత్యలు చేస్తున్నారు ఆ కుటుంబాలను కలవడానికి చిత్తూరు నుంచి శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు అనంతపురం నుంచి హైదరాబాద్ అన్ని కుటుంబాలు పరామర్శిస్తారని చెప్పాడు ఆ రోజు ఏ రాజకీయాలు లేవు ఆ మాట కట్టుబడి ఉండి ఈ రోజు అధిష్టాన వర్గం నుంచి ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకొని నేను దీని కోసం ఏదైతుందో దేనికైనా నిశ్చితమే అవసరమైతే రాజకీయాలు వదిలిపెడతాను నేను తండ్రికి పాటించాను నా వైపు దేవుడు ఉన్నాడు తండ్రి మాట నేను లేకుండా ఏకైక కొడుకుగా నా ధర్మము ఆ చనిపోయిన కుటుంబాలు పరామర్శించడము వాళ్ళ యోగక్షేమం తెలుసుకొని వాళ్ళ కుటుంబాల కోసం ఏదైతుందో జీవితాంతో వాళ్ళతో నేను కలిసి ఉంటాను వాళ్ళ కష్టాల్లో పాలు పంచుకుంటారా అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి కుటుంబాన్ని కలవడం జరుగుతుంది ఎన్ని ఒత్తాళ్ళు వచ్చినా కూడా ఈ రోజు వెనుకంజ వేయడం వెనుకంజ వేయడానికి ఏదైతే సిద్ధంగా లేడు అయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకించడం కానీ కాంగ్రెస్ రాజకీయాలు కానీ మాట్లాడడం లేదు దీని తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏది చెప్పినా నేను అది చేయడానికి సిద్ధంగా చెప్పారు కానీ కొంతమంది నాయకులు ఏదైతుందో రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి ఇతని వాళ్ళు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆద
ప్రభుత్వం కొన్ని కుట్రాతికి అందిస్తున్నారు అయినా అధిష్టానం వరకు ఖచ్చితంగా గుర్తించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి సేవలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వినియోగించుకుంటుంది మేమందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం ఎత్తుతో ప్రాణత్యాగం చేయడానికి తయారుగా ఉన్నాము ఈ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సినీ డ్రామర్ ప్రాంతీయ పార్టీని తట్టుకోవాలంటే ఒక జనాకర్షణ శక్తుల నాయకుడు కావాలా అదే నిరూపించాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంతకంటే జనాదరణతో ఈ రోజు ఎత్తులో ప్రజల ముందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న నెహ్రూ ఇందిరా రాజు త్యాగాలు ఉన్నా కూడా స్థానిక నాయకత్వం నాయకత్వం గిట్ట బలిష్టంగా లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుగుతుందో ఓడిపోవడం జరుగుతూ ఉంది అరవై ఏడు నుంచి తమిళనాడులో ఇప్పటి వరకు అధికారంలో రాలే డెబ్బై ఏడు నుంచి బెంగాల్ లో రాలే ఎనభై తొమ్మిది నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ రాలే ఎనభై తొమ్మిది నుంచి బీహార్ రాలే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రోజు అధిష్టాన వర్గము మీరంతా మేమంతా కోరుకునే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో సమృద్ధిచరమైన స్థానము ఖచ్చితంగా కల్పిస్తారనే విశ్వాసం ఉంది మీరందరూ మేమందరం దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము అలాగే కొన్ని పని కట్టుకొని ఈ రోజు సాక్షి పేపరు టీవీ పెట్టిన తర్వాత కొన్ని పేపర్ల టీవీ వాళ్ళకి ఏదైతుందో అనుకోకుండా గతంలో కార్మికులను పెట్టి పిలిచించి వాళ్ళ వేద శివక యూనియన్ పెట్టుకోలేక సాక్షి టీవీ పేపర్ వచ్చిన తర్వాత ఎలాగైతే ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి అయితే భూమి వచ్చారు ఆ విధంగా ఏదైతుందో ఇరవై వేల ఉన్నాలి ఇరవై వేలు వచ్చారు ముప్పై వేల ఉన్న లక్షలు కొలసాలి దాంతో వాళ్ళు పోటీని తట్టుకోలేక అక్కస్తో కొన్ని పత్రికలు రాస్తా ఉన్నాయి నేను ఎక్కువ చెప్పదలుచుకున్న రామోజీరావు గురించి చెప్తాను రామోజీరావు పచ్చడి నమ్ముకొని ఎలా లక్షల కోట్లు సంపాదించాడు ఈ రోజు అక్రమంగా ఆ ఒక పదివేల కార్మికులు ఉన్న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి నేను వర్కర్స్ సీనియర్గా ప్రెసిడెంట్గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ముందు ఎన్నికయ్యాను ఇప్పటి వరకు కార్మిక శాఖ ముందు మూడు సార్లు నెగోషియేషన్ ఇచ్చిన రావడం లేదు మినిమం ఏజెన్సీ పడడం లేదు అక్రమంగా గేట్ మీద పంచి దాదాపు ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై గ్రామాలకు ఇబ్బందిగా మారాడు నేను కాంప్లైంట్ ఇవ్వడం వల్లది రుజువు అయ్యాయి వంద సంవత్సరాల కింద ఆ తో ఉండేది నేను అనుకుంటున్నాను ఈ పదో తారీఖు వరకు అది తీసివేయాలా లేకపోతే నేను పోయిన తర్వాత గేట్లు అనేది తీసివేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఆయన ఆక్రమించుకున్న మూడు వేల గజాల్లో మూడు వేల ఎకరాల్లో వెయ్యి ఎకరాలు కోట్ ఆఫ్ వాట్స్ అనేది ఎందుకు ఒక చట్టం కింద గవర్నమెంట్ కస్టడీ ప్రాపర్టీ అది బ్రిటిష్ యూకే ఏదైతుందో పదిహేను వందల ముప్పై ఆరు వచ్చిన చట్టము ఇండియాకి పదిహేను వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తెచ్చింది దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే ప్రిన్స్లీ ఫ్యామిలీస్ ఉంటారో వాళ్ళు మేజర్ చనిపోయినప్పుడు మైనర్ పిల్లలు అనాథలై వాళ్ళ కుటుంబాలకు బంధువులైన వాళ్ళు వాళ్ళను దోచుకుంటున్న ఉద్దేశంతో ఆ చట్టము మేజర్ చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో తీసుకుంటారు తీసుకొని వాళ్ళను టేక్ కేర్ చేసి మేజర్ అయినాక వాళ్ళకి ఆ ప్రాపర్టీని హైకౌట్ చేస్తారు అది రామోజీ ఫిలిం సిటీ అనాథ్ పూర్ ఈ రోజు ఏదైతే తారా సీతారా ఉంటారు అతని ఇల్లు మేన్ స్టూడి ఆఫ్ ఫోర్స్ వెయ్యి ఎకరాలు ఎత్తుకుంటూ అనాథ్ పూర్ అది గాలి తేన్ ముందుకని ఇక నవాబు నవాబు సంబంధించిన ప్రాపర్టీ అతను చనిపోయినప్పుడు అతని కుమారుడు మైనర్ నుండి కనుక గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో తీసుకున్నది ఇప్పుడు దానికి పట్టాలు లేవు అది ఐడెంటి ఆ కుటుంబానికి సంబంధించిన ఇరవై ఐదు మందిలో పదిహేడు మంది ఎన్ఆర్ఐ మిత్రులు కొంతమంది నా మిత్రులు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాము ఇంకొక పదకొండు మంది ఏదైతుందో ఈ నెలలో అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత లిమిటేషన్ యాక్ట్ దానికి వర్తించదు దాంట్లో పదివేల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టాడా స్టూడియోలు కట్టాడా హోటళ్ళు పెట్టాడా అది ప్రూవ్ అయిపోతే గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయమని చెప్పినప్పుడు గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ చూసి ఇది కోర్ట్ ఆఫ్ వార్స్ అని గవర్నమెంట్ కస్టడీ ప్రాపర్టీ అని ప్రూవ్ అయితే రామోజీరావు ఒక కలెక్టర్ కమిషనర్ నోటీస్ ఇస్తాడు నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత అతని కోర్టు పోవడానికి అవకాశం లేదు అతను గవర్నమెంట్కి అప్పీల్ చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే సెక్రటరీ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ రెవెన్యూ సెక్రటరీ ఇది కోర్ట్ ఆఫ్ వార్ ప్రాపర్టీ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ కంట్రోల్ ప్రాపర్టీ కనుక ఇమీడియట్ గా వెకేట్ చేయమంటారు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు అక్కడ స్టూడియో కార్యకలాపాలు కానీ వేరే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు ఆ ప్లేస్ లో యూజ్ చేసుకున్నందుకు రెమ్యునేషన్ కూడా ప్రభుత్వానికి అంటే ఈ ఫ్యామిలీస్ ఇవ్వాల ఇవ్వకపోతే దాంట్లో ఉండే స్టూడియో సామాన్ అనుకోండి కెమెరాలు అనుకోండి ఆయన యాంటిక్స్ అనుకోండి బయట తీసుకుపోవడానికి వీళ్ళు త్వరలోనే నేను ఒక మాక్సిమం రెండు వేల పదకొండు వరకు డిసెంబర్ వరకు బతుకుంటే ఎవరు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకపోయేదంటే నాకు భగవంతుడు వీటి తీసుకోబోయేదంటే రామోజీరావు అనే స్టూడియో ఖచ్చితంగా కాలు చేసి పోల్స్ వస్తుంది ప్రపంచ దేశాల్లో ఉండే రాష్ట్రపతులు ప్రధానమంత్రులు
అపీల్ చేసి రామోజీరావు ఒక కళాఖండం కట్టాడు చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్టు ఈ కళాఖండాన్ని ఏదైతుందో గిన్నిస్ బుక్ లో ఎక్కాదంటారు దీన్ని విడిచిపెట్టాలంటే కూడా విడిచిపెట్టే అవకాశం లేదు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాపర్టీ నుంచి రామోజీరావు పోల్చిందే అప్పుడు ఈ వయసులో ఇప్పటికే ఇబ్బందులో ఉన్నాడు ఆర్థికంగా మీ అందరికి తెలుసు ఇరవై ఆరు పర్సెంట్ షేర్ పన్నెండు వేల యాభై కోట్లకు ఒక నిర్మాణి కంపెనీకి అమ్ముకున్నాడు అంటే దాదాపు ఐదు వేల కోట్ల ప్రాపర్టీ ఖచ్చితంగా ఒకసారి ముప్పై రిలీజ్ చేయకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా అతను మాత్రం ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉండడం కష్టము అతను అక్కసుతో అక్కసుతో ఈ రోజు నేతలతో ఇటువంటి రాత రాస్తా ఉన్నాడు సాక్షి పేపర్లో కానీ సాక్షి టీవీలో కానీ భారతీయ సిమెంట్లో కానీ ఎటువంటి పెట్టుబడి పెట్టినది అన్ని లెక్కలు బ్రాండ్గా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాడు ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా సిద్ధమే ఆ ఛాలెంజ్ తప్పని చెప్పలేదు ఈ రోజు ఏదైతుందో అన్ని ఎవరితో రికార్డెడ్ కానీ ఏదైతే దీనికి దేనికైనా సిద్ధమే అతన్ని అక్కసుతో మాత్రమే కొన్ని పత్రికలు తీసి చేస్తా ఉన్నాయి ఇది గమనించాలా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నాకు మిత్రులు యుఎస్ మిత్రులు ఏదైతుందో రామ్ రెడ్డి గారు సుమేందర్ గారు శ్రీకాంత్ గారు శివ గారు రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఏమైనా తప్పు మాట్లాడితే చెల్లించవలసిందిగా ముగిస్తున్నాను జై హింద్ మీరు తప్పుడు మాట్లాడారు అతను నిక్కచ్చిగా వాడిని సూటిగా మాట్లాడతారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి ప్రథమ భద్రత సందర్భంగా ఉన్న ఫిలడెల్ఫియాలో కూడా ఒక డొనేషన్ క్యాంప్ జరగడం అయింది అది మొట్టమొదటిసారిగా అమెరికాలో ఒక డొనేషన్ క్యాంప్ జరగడం అనేది మన వాళ్ళు చేసేదప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి భద్రత భద్రత సందర్భంగా దానికొని పాల్గొన్నాం మన అందరికీ ధన్యవాదాలు నన్ను రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో మా సంబంధాల గురించి అన్నారు ఎందుకంటే వివేకానంద్ రెడ్డి గారు నా కుటుంబ సభ్యులు నాకు తెలుసు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని విభేదించిన వాడిని కొంచెం రోజు దూరమైన ఎందుకోసం మనం ఒక రోజు ఢిల్లీలో కలిసాం రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఏపీ మోడ్లో కలిసాం అప్పుడు మన మంత్రులు పరమాత లక్ష్మి ఎంపీలు బాబురాజు గారు చాలా మంది ఎంపీలు అంతా అప్పుడు ఉన్నారు అనుకోకుండా నేను రామచంద్ర గారితో కలిసి తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి చూడటానికి వెళ్ళారు నన్ను చూస్తున్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు జ్ఞానాన్ని నేను కానీ నీకు అందుకు కోపం అని అందరూ అన్నాడు నేను చాలా బాధపడ్డాను బ్రదర్ మీరు మీరు ఉన్నవాళ్ళు అందరూ మాట్లాడుకోండి నేను చివరిన మాట్లాడతానండి నేను ఆ రోజు నేను ఒక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి నిన్న అయిన తర్వాత నన్ను పిలిచాను మీరు కూర్చున్నాం ఆయన కాఫీ చెప్పే సామాన్యం రెండు మూడు సార్లు కాఫీ తాగారు అని తెచ్చుకుంటే నిజంగా కలిసాడు ఇద్దరు తాగాం ఆయన ఏం చెప్పాడు నేను చెప్పాను జరిగే ఒకటి మాట చెప్పాడు ఇంక వారం రోజుల నుంచి ఇద్దరు రాబోతున్నాడు నువ్వు ఆనాడ కార్యక్రమంలో నువ్వు ఉంటున్న రిసీవ్ చేసుకోవాలా అన్నాడు వారం రోజుల నుంచి ఇద్దరు రావటం ఆనాడు నా అభిమానులకు అందరం కూడా చెప్పి మా రాజశేఖర కార్యక్రమం మా హాజరు కావాలని ఆ ముందు రోజు ఆర్థిక అవటం వల్ల అందరికి చెప్పి పుష్ప కూర్చోనని తెలిసే కార్యాక్ష ఏర్పాటు చేసుకోమని ఉదయాన్న వెళ్ళాం మంచి వర్షం పడుతుంది ఎందుకు ఈనాడు ఇలా కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాడు అని చాలా చూస్తుంటే ఆ రాజు ఎస్పీ గారు మాట్లాడారు కలెక్టర్ గారు మాట్లాడారు మీరు ప్రత్యేక ఇక్కడ కార్యక్రమం పెట్టుకుని చేయండంటే కడానా ఎస్పీ గారు వచ్చి వాతావరణ ఇవ్వాలి ఉంది కదా మీరు ఒక్క తూరికి రాజశేఖర గారు కలిసి మన కాబట్టి కూడా కార్యక్రమం పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే తెలియదన్నారు ఆ మహానుభావుడు ఆ రోజు రావడం ఒక రచ్చబడ్డ కార్యక్రమం మీకు తెలిసే ఉంటాయి అంటే పనిలో ప్రజా కోరుకు లాగా అలాంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆనాడు ఏ విధంగా అధికారులు ఆయన్ని ఆ హెలికాప్టర్ ఏ విధంగా ఫ్లై అవ్వడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారో అర్థం కాకుండా ఉంది కానీ ఆనాడు మేము వేస్తున్నాం గంట తడబడుతుంది రెండున్నర మంది చూసాం బాధపడ్డాం కొంచెం అనుమానాలు వచ్చి ఇది వరకే హెలికాప్టర్ కనపడి దాని మీద పిల్లింది అన్నారు అందరూ బాధతో తిరుగుకొని వచ్చాం తెలిసే ఉన్నాయి నేను ఆ రోజు ఆయన పిల్లలే కలవనప్పుడు కూడా ఇంత బాధ ఉండదేమో ఆయన అన్న మాటలు కానీ నేను ప్రతి రోజు తలుచుకుంటూ ఉంటే చెప్తున్నాం అందరికి ఆనాడు ఆ మూడు రోజుల పాటు ఏ నాయకుడు ఉండదు యావత్ భారతదేశం కాదు పిల్లలు చూసిందని ఎన్నో నేత ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆయన బతికున్నాడా అని ముందు చెప్తుంటే ఆ రోజు నేను కర్నూలు ఎమ్మెల్యే దిగిరాజ్ ప్రతాపరెడ్డి గారు ఫోన్ చేస్తే ఇలా మాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది 
ఆ హెలికాప్టర్ దిగినటువంటి చేమకులు నచ్చడం మేము పోతున్న పక్కనికి అంటారు ఒక నేను వచ్చాను చెప్తూ వచ్చాం ఆ మూడు రోజుల పాటు ఏమన్నా రాష్ట్రాన్నే కాదు అదేవిధంగా వారం రోజుల పాటు ముఖ్యంగా చెప్తున్న ఐఏఎస్ ఐటీ సార్ వచ్చాం వాళ్ళు మా బిడ్డలు అడిగారు అన్న నాన్న ఎందుకు అనిపిస్తావాలా కానీ ఇలాంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసులు కూడా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పటికన్నా నేను అప్పుడు ఎంత దూరం అయినా ఇప్పుడు ఆయన అంత దగ్గర అవుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ప్రవేశపెట్టిన ప్ర పథకాలు ముఖ్యంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు నడుము నడుము పెట్టి రాయలసీమ ఉద్యమం చేశారు అంటే ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం కాదు రాయలసీమ ప్రజలు కావాలని చెప్పి నది చాలా వాటాల కోసమని రాయలసీమ వెనుకబడ్డారు తీర్చడానికి కోసము రాయలసీమ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా మీకు తెలిసే ఉన్నాయి మా చిన్నప్పుడు చూస్తుంటే బావులు చెత్త అంటే నీళ్ళు తోడేవాళ్ళండి ఆయిలీ నీళ్ళు తోడేవాళ్ళండి ఈనాడు ఒకప్పుడు అరవై డెబ్బై అడుగుల నీటి మట్టం ఈనాడు ఇరవై వంతు వంద అడుగులు పోయాయి అదే గతి పట్టింది తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో రైతు తాను పండించిన పంట కనీసం మీకు తెచ్చే ఉన్నాయి ఈ కాలేజీ వచ్చిన రోజులు తొంభై రూపాయలు ధన్య చదివించే మీకు తెచ్చే ఉన్నాయి ఒక గంటల మంచి చింత గంట మీద ఈనాడు రెండు వందల రూపాయలు పోతున్నాయి ఆ విధంగా రైతులు పీడించి తిన్నారు ఈనాడు రైతు వ్యవసాయం చేరినప్పుడు ఎనిమిది వందల అడుగులు డెబ్బై ఎనిమిది వందల అడుగులు బోర్లు వేసి ఆ బోర్లు వేసి చూడండి ఇంకా సోషల్ మీడియా పరిస్థితులు ఉన్నాయి అలాంటి పరిస్థితులు రాజశేఖర గారు చుట్టూ చేరా నుంచి ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆయన ఫ్రీ సీజన్ చెప్పులు ఉన్నప్పుడు కుక్కల బయట మీటింగ్ జరిగాయి అందువల్ల మా చిత్తూరు జిల్లాలో రైతులతో మేము ఉద్యమించి విద్యుత్ ఛార్జీల కంటే కూడా పది సంవత్సరాల పాటు ఉన్నాం రాష్ట్రం ఎక్కడా లేదు చిత్తూరు జిల్లా మాత్రమే రాజశేఖర్ గారి మీటింగ్ ముందు నేను ప్రజల మీద తప్పకుండా కూడా మీరు గుర్తు విద్యుత్ అనౌన్స్ చేయాలని ఆయన కొన్ని డిఫికల్టీస్ చెప్పాడు అయ్యా ఇది నా నిర్ణయం కాదు ఇది ఏఐసీసీ రూపించాలా మన నేషనల్ పార్టీది ప్రాంతీయ పార్టీ కాదు మళ్ళీ పీసీసీ రూపించాలంటే నేను కాదు ప్రజలు చెప్పాలన్నా నేను మీటింగ్లు వేసి మాట ఇద్దాం ఉచిత విద్యుత్ అనౌన్స్ చేయాలంటే ఆ మహానుభావుడు ఆనాడు అక్కడ ప్రజలు ఉన్న కుంట చెప్పులు చూసి వాళ్ళంతా కూడా విద్యుత్ విద్యుత్ అనౌన్స్ చేయాలంటే రాజశేఖర్ గారు మాట ఇచ్చాడు బోలాశేఖరుడు దాన్ని నెరవేర్చాలంటే అది ఆనాడు కాదని అనుకుంది నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా కానీ ఈనాడు ఆయన పేరు అడిగిన ప్రతి రాష్ట్రం అనౌన్స్ చేస్తుంది ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నారు ప్రతి రాష్ట్రం ఈనాడు కన్నా మన కన్నా నేత ముందడి వేసి రైతులకు ఉచితంగా పంప్స్ ఇస్తున్నారంటే ఇదంతా రాజశేఖర్ చూపిన మార్గం అంతే కదయ్యా మనకు కావాల్సిన స్లోగన్స్ కాదు సొల్యూషన్స్ కావాలా గరీబీ హాట్ అవన్నారు దరిద్ర తాగు అన్నామన్నాడు రోటీ కబడా మాకానన్నారు అంటే గుడ్డ కూడి ఉండడానికి కూడు తినడానికి తిండి కావాల్సిన పట్టు అన్నాడు ఇవన్నీ కలిపి కూడా ఒక రాజశాఖ రెడ్డి రాష్ట్రంతో మన భారతదేశం తెలుసుకున్నాం ఇంకోసారి అంటే ఈనాడు ఎందులో ఉన్నారు మీకే తెలుసుకుంటే పల్లెల పోయాడంటే తల్లిదండ్రులు చూడ కుమారులు ఉంటారు తల్లిదండ్రులు చూడ కుమారులు ఉంటారు అదే విధంగా భర్త పోగొట్టుకున్న మన విడో ఉంటే అంటే విడో ఉంటారు ఆ విధంగా ఇంతకన్నా ఈనాడు ఇక్కడ చూస్తూనే ఉన్నాం వాళ్ళకి అందరూ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి కూడా తెలిసిపోయాడు ఇల్లు కట్టించాడు ప్రతి కుటుంబానికి రేషన్ కార్డు చూపించాడు అదేవిధంగా పెన్షన్ కావాలా ఫిజికల్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు కానీ మితంతులు కానీ అదేవిధంగా మన వ్యూవర్స్ కానీ అన్నిటికైనా ముఖ్యం మీకు తెచ్చే ఉన్నాయి ఈనాడు నేను ఎంపీకి పోయినా నాకు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు మేము ఇంకా ఎక్సెప్ట్ చేయడం కూడా మీకు పెన్షన్లు వస్తున్నాయి ఇండియాలో ఉద్యోగం చేసిన కదా పెన్షన్లు వస్తున్నాయి కానీ దేశాల కోసం కూడి పెట్టిన రైతు కూలీలకి మనం పెన్షన్ లేని పరిస్థితుల్లో రాజశేఖర గారి కూలీలకి పెన్షన్ ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఈనాడు అవన్నీ కూడా పొందుకుంటున్నారంటే రాజశేఖర గారు మనసు నిలిచిపోయినాయి అదేవిధంగా జలయజ్ఞం కానివ్వండి అన్ని విధాలు కూడా మన రాష్ట్రానికి ఒక మార్గదర్శమై దేశంలోనే ఒక నాయకుడి గారి నాయకుడు అంటే ఒక రాజశేఖర గారు చెప్తున్నాను అయ్యా మన సున్నాలు కానీ మనం డబ్బు రేఖ లేకపోతే ఆయన దేశ ప్రతి పథకాన్ని చేపట్టి అన్నిటికైనా ముఖ్యం ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఆయన కాపాడలేకపోయింది అందరినీ కాపాడింది నేను ఎందరో కాపాడి ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని ఫోన్ చేసి కాపాడే పరిస్థితి వచ్చినాయి అలాంటి కార్యక్రమాలు అందించిన రాజశేఖర గారు మన అందరిలోనే కాదు అందరూ ఆయన అడిగినారా పోవాలా ఆయన ఆత్మశాంతి మనంతా కూడా కుటుంబాలంతా మనం ఆత్మశాంతి కలిగించాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ వివరిస్తున్నా జై హింద్ Thanks for being on the news. And now I invite um, Dr. Malhotra. Ladies and gentlemen, having 
noticed one thing on these pictures? Everywhere he smiling. That was one thing. Everywhere I saw him. You see all the pictures, he smiling. And I'm sure he's smiling over there. It will be wrong, as a matter of fact, to grieve. We should be celebrating his life. Because this is what he did for us. <laughs> Ladies and gentlemen, whether the farmers, downtrodders, the education, he was a mass leader. He gave stability to the state, social harmony to the state. His importance is realized by his absence. You can see what is happening politically and otherwise. Not only he gave Andhra Pradesh political stability, I gave him the credit in contributing the formation of the UPA government at the center. And he was the main contributor from all the other states. The best way to celebrate his anniversary is to pay tribute to his legacy, what he worked for, worked for the masses, social harmony and political stability. And we continue that, I think that is the best to do. Thank you very much. Thank you, Malhatra Ji, that was short and sweet. Now I, uh, I request the Raja Narayana to come onto the podium and say a few words about the question. Uh, <clears throat> previous speakers before me, they, they have spoken of Vyasa as uh, whom he was as Chief Minister. I am going to share my experiences with him as a relative, as a patient, and uh, as a as a voter from his constituency, just more in a personal relationship, not political. So he was uh, the way how I want to attribute attribute him. He was kind and thought, caring, was very health conscious, intellectual, versatile, mentally tough, disciplinarian, born leader tough fighter, I can go on. Now there are so many attributes to him. In the interest of time, I am going to say a uh, few things. So, uh, when I was a kid, he, I, I went to his hospital as a patient. He treated on me. So he did a surgery on me. And, uh, so I, I got, I have become well and uh, in front of you. That means I have a relationship with him as a patient also. And at that time he was charging us one rupee, one rupee per visit. So that's the kind of love he had to people. And uh, it was not a politician then, but just a simple startup doctor. And he was very caring. Whenever people go, even I have been living in India for the last three years. Like people like you, if you happen to come to India and approach me to take him, uh, take to him, whenever I take people like you, he never disappoints. Even if he has 10 minutes, 10 visitors, he just spends at least one minute, half a minute, but never says no. So that's the kind of caring that he used to express to all people. He was very health conscious. He used to walk regularly, checking weight regularly, eat only homemade food, even as chief minister, that's, that's a kind of death conscious uh, person he was. He was a tough fighter. No, I come from Prevendra again, uh, 
I know what kind of politics locally happen. He never lost one single election. And being in opposition for so long, at times though Congress was in power, but he was never treated as a, a Congress person when Congress was in power for almost 20, 25 years. He was fighting within the Congress and outside the Congress, but and he was winning election after election. It was not an easy fight. But when I look at him as Chief Minister, for me what astonishes me and uh, what I like him most about is the fighter he was when he was uh, the opposition leader more than as Chief Minister what he had done to all of us. I feel what he had done as a Chief Minister was that he was having fun because he had such a, such a hard life as a position leader in all respects, financially, family, whatever way you can think of. But he never lost hope. He was remained uh, upbeat and uh, you know, continued uh, this fighting spirit. I only can think an equivalent leader as uh, President Clinton. I haven't seen because I lived most of my adult life in this country only last about three years ago I, have, I went back. Otherwise I lived here some 16 years. But uh, you know if you can if you want to relate any other leader, maybe President Clinton. I strongly feel had he been alive, he would have been Prime Minister of India. So that's the kind of fighter he was and the true leader he was. So in the interest of time, you know, I'd like to thank you all and uh, also take him as a model. I feel he is a leader for our generation. You now we all have seen him personally. Let's emulate him, you know, to better ourselves. Thank you. He entered politics in 1978 and never lost an election. He also served four terms in parliament. He was a very popular chief minister and a tall leader of Congress in Andhra Pradesh. With Christian values, he has done so much for the poor in one life. Dr. YSR Reddy was a unique leader loved by all. Twice served as a Andhra Pradesh Congress Committee President and four times assembly as an MLA. During mid-summer in 2003, he led an unprecedented 1,400 kilometer long Padhyatra. Covering all backward areas in the state to understand the ground realities of the living conditions of these people. In addition, he led an indefinite hunger strike demanding solution to the water crisis in that area. He provided free power supply to four farmers, a large scale program to construct more than 70 pending irrigation projects in the state and to improve irrigation facilities. Arogya Shri, a health insurance scheme for rural masses where the government pays the entire price for all surgeries and no premium offer any insurance. Pamala Vadi program that provides loan to people at 3% to start businesses, small business, teaching entrepreneurship, especially to the rural women. Indi Rama Ilu, a program construction of houses for the rural masses by charging a small amount and the rest the government paid. Only this great leader was able to think of providing two rupees per kilo for the rice. Can you imagine? Remember, reimbursement of full college fees for all backward sections. Reservation for minorities and a huge loan waiver program for the farmers. On 20th of May 2009, Dr. Reddy was sworn in as the Chief Minister for the term from 2009 to 2014. Dr. Y.S. R. Reddy was a doctor before going into politics and brought the Congress Party back into governance in Andhra Pradesh after nine years of rule of opposition Telugu Desans how can one man achieve all this in one life? Our friend Rajeshwar uh, Reddy ji just said, Jab tak sunan chaan rahega, vayasar ka naam rahega.
Mahika. He was not just a leader, he was an avatar of a god. That is why he felt the pain that have nots had. Just like Mahatma Gandhi acquired independence with Ahimsa, and he was known as the father of India. YSR, Dr. YSR Reddy is known as the father of Andhra because he has built all the poor people the prosperity. This Congress leader was really sent by a God as a messenger to lift the less fortunate and bring happiness in their lives. I urge that they all follow his path to serve the poor. That will be the greatest tribute to this great soul. Thank you. Thank you, Pam, and uh, congratulate for the opening the New Jersey chapter, and uh, wish like the New Jersey chapter to continue the path of Rashi Karani and also that the NRS here, and give them an opportunity in the politics as well as the mainstream community. Um, now I request Sri Raghav Reddy to say a few words. From now on, I'm requesting some of the guys who want to say a few words about the uh, Rashi Reddy So please keep it short, no maximum one minute. So please share your words. We want to give a chance to everybody. Now I'll start with Sri Raghav Reddy Thank you. Thank you.
స్వర్గంలో కూడా ఆరోగ్యశ్రీ అవసరం అనమాట అందుకనే ఆయన మూవ్ తీసుకెళ్తారు సో నా ఐ రిక్వెస్ట్ రమేష్ చంద్ర కమెంట్స్ ఫ్యూవర్స్ సభకు నమస్కారం చాలా ఓపికగా కూర్చున్నారు మీరు ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ వాళ్ళ కోపంగా చూస్తున్నారు మీ టైం ఎక్కువ తీసుకోమండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి వాళ్ళందరూ చెప్తా ఉన్నారు నేను ఒకటే విషయం ఒకటే నిమిషం అన్నాడు నాకు ఒక నిమిషం కానీ ఎక్కువలేదు ఆ నిమిషంలో కూడా చెప్తున్నాను మనం దేవుణ్ణి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో కూడా కొలుస్తాం వెంకటేశ్వర స్వామి ఒకరు శ్రీ విష్ణుడు ఒకరని శివుడు అని ఒకరని అయితే ఏ దేవుణ్ణి మొక్కినా తొందరగా రా కొన్నిసార్లు శివుని మొక్క తొందర వచ్చి ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలని ఆయన అనే సరికి ఆయన వరమిస్తాడు కానీ వైఎస్ఆర్ గారు అనేకం వరాలు ఇచ్చారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు రైతులందరికీ అనేక మంది ప్రాణాలు ఇచ్చారు ఆ వరాలని వాళ్ళు మన ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ కూడా ఆ వరాలన్నింటినీ ఆయన ఆత్మశాంతి కొరకు సాధకం చేస్తూ అవన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా కనిపిస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు ఆయన ఆకాంక్ష ప్రజల సంక్షేమం ఆయన ఆశయం ప్రజల శ్రేయస్సు ఆయన తమన ప్రజల సుఖ సంతోషాలు ఆయన లక్ష్యం హరిదాంధ్రప్రదేశ్ విషయం వితౌట్ యాక్షన్ ఇస్ ఎ డ్రీమ్ యాక్షన్ వితౌట్ విజన్ ఇస్ సింప్లీ పాస్ ఇన్ ద టైమ్ యాక్షన్ విత్ విజన్ కెన్ చేంజ్ ద వరల్డ్ అని ప్రూవ్ చేశారు ఆయన అందుకు ఆయన ఎవరు అంటే పాలు తాగే పసిపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు పాడే కడా సిద్ధంగా ఉన్న వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరి కూడా నుంచి వచ్చే సమాధానం ఆయన ఎవరో కాదు ఎదురు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని రెండు వేల రెండు వేల నాలుగు మే పద్నాలుగవ తేదీన ముఖ్యమంత్రి పీఠ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే ఆయన రైతన్నల కోసం ఉచిత విద్యుత్ పై తొలి సంతకం చేసి అందరూ అసాధ్య ఆరోగ్యశ్రీ అంటూ రైతులను గుర్తి ఉచిత విద్యుత్ అంటూ ఆయన చేసిన పోతాం గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే వ్యాసవరం రాయచ్చు తరతరాలు చరిత్ర తరతరాలు చరి తరతరాలు తెచ్చుకున్న చరిత్ర ఆయనది రెండు వేల ఈయన ఈయన ఇన్ని ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి రెండు వేల తొమ్మిదిలో and waiting on like a pedal of I just want to share three of my personal experiences with Rajya Grenigaru I was an active member of Lead India 2020 a vision program started Dr. Pallamji and when we approached Rajya Grenigaru in Andhra Pradesh he made it mandatory for the government employees including the collector and every district to use the missionary to train the school children and this is the first state in India to approve that and uh, we are very much indebted to the Rashi Grady Garu. The next one is my daughter and myself who started a Save Weavers organization where the weavers of Andhra Pradesh were committing suicide. When we approached him and he readily granted 320 crores to the cause of weavers, the moment he gets convinced, he acted upon that. And the last one, we wanted to meet in the high school where I studied, it's a Jilla Mandir High School and we went to him and said, use this platform so that other NRIs can come forward and do it. He granted that and he renamed the school in very one week of the time. Thank you and we need leaders like Rashid Ritigaru to rebuild our Pradesh in India. Thank you, Mandir. Thank you, thank you. Unfortunately, we cannot give chance to any more people. Um, once we are done then if time is there again i can uh, give some chance to other people to talk at this nadaru subama garu aapko aapko taalu kalo ta right of social worker and she wrote a lot of books and she wrote a book about rashi gari really really the really, good book please read it
తిరిగి నలుగురించిన పెద్దలు చేసిన సోదర సోదరి మనందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈరోజు మీ హాలిడే రోజు అయినా కానీ మరి ఇంతమంది ఆర్ట్ టైం అయినప్పటికీ మీరు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మనందరి ప్రియతమ నాయకులు పూజీలు దివంగత ముఖ్యమంత్రి గారు డాక్టర్ వైఎస్ వైఎస్ఆర్ గారి సంస్మరణ కార్యక్రమంలో ఈ సభలో పాల్గొంటున్నందుకు మీకందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కరిస్తూ మరి నిర్వాహకులకు నా మనస్ఫూర్తిగా వారికి నా కృతజ్ఞతకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎంతో ప్రేమగా అభిమానంగా మీరు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు మనందరినీ అభినందిస్తూ మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో మన మధ్య నుంచి భౌతికంగా దూరమైన వారి స్మృతులను నెమరి వేసుకుంటూ వారి గురించి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పుకునే ఈ ఒక మంచి కార్యక్రమంలో మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం నిజంగా నాకు కూడా సంతోషంగా మన రాష్ట్ర ప్రజలకు వారు ఎంత బాధ్యతాయుతంగా ఎంత జవాబుదారీగా వారు చేపట్టిన పదవి బాధ్యతలను నిర్వహించినాడు తన సుదీర్ఘ అపజయ మెరుగని రాజకీయ ప్రస్థానంలో ప్రజల కష్ట సుఖాలు కూలంకషంగా అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా మరి రెండు వేల మూడులో వారు చేపట్టిన పాదయాత్ర అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించిన అవసరాలు అవసరాలు ఆ ప్రజలు ఆ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఫెల్త్ నీడ్స్ గురించి ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకొని వారు మొదటి సంతకం అప్పటి వరకు ఉన్న విద్యుత్ బకాయిలన్నింటినీ రద్దు చేయడమే కాకుండా ఉచిత ఉచితంగా రైతులకు విద్యుత్ వసతిని కల్పించడం అంటే చాలామంది ఆర్థికవేత్తలు అప్పుడు ఈ ఇటువంటి నిర్ణయం ద్వారా మనం విద్యుత్ బోర్డును సక్రమంగా నిర్వహించలేము మరి దానికి రావాల్సిన ఆదాయం రాకుండా పోతే క్వాలిటీ సర్వీస్ ఇవ్వలేమని చాలా పెద్ద ఎత్తున భయాందోళన కూడా తెలియజేయడం జరిగింది అయినప్పటికీ ఆరు కాలం కష్టపడి అష్ట కష్టాలు ప్రతినిత్యము కరువు కాటకాలతో ఇబ్బందులు పడే మెట్ట ప్రాంత రైతులు మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాయలసీమ రైతుల యొక్క ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కువ భూగర్భ జలాలపైన ఆధారపడే ఆ రైతులకు కనీస సపోర్ట్ మినిమం సపోర్ట్ అయినా కానీ ఉండాల ప్రభుత్వం పరం పరంగానే వారు చే పెద్ద కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఉచితంగా కరెంటు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టే అసలే కరెంటు ఇవ్వలేని పరిస్థితి వస్తుంది ఆ తీగల్లో కరెంటు కాదు కరెంటు రాదు ఆ తీగలు గుడ్డలారేసుకోవడానికి తప్ప పనికిరావు అనే పరిస్థితిని కూడా అనే విమర్శలను కూడా ఎదుర్కొని అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కొనసాగే విధంగా తన పరిపాలన సాగించడం మనమందరము చూసినాం తిరిగి రాణి 
Oh, yeah.
సో ఇప్పుడు సస్పెండ్ ఓదార్పు యాత్రలో జగన్ చేస్తా ఉంటే సస్పెండ్ చేసేదానికి చెప్తున్నారు కదండి సో ఇప్పుడు సస్పెండ్ చేస్తే సిచ్యువేషన్ ఏంటి సస్పెండ్ చేస్తారా చేయడానికి ఉంది సో చేస్తే జగన్ గారి తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి రాజేష్ గారు అసలు జగన్ గారిని సస్పెండ్ చేసే అంత తప్పు అనేది జరిగింది జగన్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీని వాళ్ళ హైకమాండ్ వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళ వాళ్ళకి చెప్పాడు ఇది ఉదార్పు యాత్ర నా వ్యక్తిగత యాత్ర మా నాయన గారి కొరకు నేను హామీ చేశాను చేస్తున్నాను ఇది తెలుగువారి ఇది సంస్కృతి వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు పోవడం దీన్ని కొంతమంది సీనియర్ నాయకులు మన తెలంగాణలో ఉన్న నాయకులైతే ఎవరైతే కొంత ఎవరైతే కామెంట్ చేస్తారో వాళ్ళు సోనియా గాంధీకి పోయి ఒకటి రెండు చెప్పేసి అన్ని క్రియేట్ చేస్తారు దీన్ని ఎల్లో మీడియా అనేది కొన్ని న్యూస్ పేపర్లు వాళ్ళు రోజు కూడా రాస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ పేపర్లు అమ్ముకోవాలి ఈ రోజుల్లో వాళ్ళ పేపర్ల సర్క్యులేషన్ పడిపోయింది దాని సర్క్యులేషన్ పెంచుకోవాలంటే ఇట్లా సెన్సేషన్ న్యూస్ రాయాలి అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి జగన్ అవసరం జగన్ అసలు సస్పెండ్ చేసేది అన్నీ బోగదు న్యూస్ ఇవన్నీ ఈ న్యూస్ పేపర్లు అయితే అగ్రెసివ్ జగన్ చేస్తున్నారో వీళ్ళందరికీ ఈర్ష ఎందుకంటే ఈ రోజు అయితే ఎన్టీఆర్కి ఎలా ప్రభంజనం ఎలా ఎలా అయిందో ఈరోజు జగన్ గారు ప్రభంజనం ఎలా అవుతుంది ఆ ప్రభంజనాన్ని తట్టుకోలేక లేనిపోని పూతలు కూర్చున్నారు లేనిపోని రాత్రులు రాస్తున్నారు అది జన అది ప్రజలే వాళ్ళకి సమాధానం థ్యాంక్ యూ రాజేష్ గారు గోపికృష్ణ అనుజస్ ఇప్పుడు యూత్ నుంచి ఎవరు మీకు గొప్ప నాయకుడు అనిపిస్తుంది ఎలా అనిపిస్తుంది సో కంపేర్ టు లైక్ గాంధీ టైమ్స్ చూస్తున్నారు కదా రకరకాల లీడర్స్ చూస్తున్నారు యూత్ని పాత్రపోజ చేయడానికి పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి వస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ జగన్ గారు వస్తున్నారు సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ వాట్ యూ వాట్ కమ్ యాక్చువల్గా మనం చరిత్ర చూస్తే మనకి అశోక్ చక్రం వస్తున్నాయండి ఆయన చెట్లు నాటించాడు రోడ్లు వేయించాడు మంచి పరిపాలన అందించాడు ఆఫ్టర్ ద మనకి శ్రీకృష్ణదేవరాయ గారు ఆయన మంచి పరిపాలన అందించాడు ఆ తర్వాత భారతదేశ చరిత్రలో మనం చెప్పుకోదాక ఏకైక గొప్ప లీడర్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే మన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన చనిపోయి పన్నెండు నెలలు అయింది పన్నెండు నెలల్లో రాష్ట్రాన్ని రావణ కాష్టం చేశారు ఈ రావణ కాష్టం చల్లారాలంటే మనకున్న ఏకైక ఆప్షన్ డాక్టర్ మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన యువరాజు మన సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి మన ఈ రావణ కాష్టాన్ని చల్లార్చాలని చెప్పుకుంటున్నాం మన రాష్ట్రంలో చెప్ సీఎం పోస్ట్ చేపట్ట గల ఏకైక కుటుంబం డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం అది ఆ కలేజా కానీ ఆ రాజసం కానీ ఆ దర్పం కానీ ఉన్న ఏకైక కుటుంబం డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం ఈ విధంగా అంటే మేము జగన్ వైఎస్ యువసేన తరఫు నుంచి మేము ఆయనకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నామండి ఆయన ఏ స్టెప్ తీసుకున్నా కూడా ఆయన అనుకు మేము ఉన్నామండి ఎవరు సస్పెండ్ చేయలేరండి ఆయన్ని సస్పెండ్ చేస్తే కాంగ్రెస్కి లాస్ అండి ఆయన పార్టీ పెడితే కాంగ్రెస్ రాష్ట్రంలో దిక్కు దివనాలు లేకుండా పోతుందండి ఏ పార్టీకి సంబంధం లేదు ఆయన ఒక్కడే వన్ ఎయిటీ సీట్స్ ఈజీగా ఆయన తీసుకో తీసుకురాగలుగుతారండి అది మా మా అందరి ఉద్దేశం అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ విధంగా ఈ సందర్భంగా నేను ఒక్క ఒక్క విషయం తెలియజే తెలియజేయదలుచుకున్నానండి మీరు ఏ స్టెప్ అయినా తీసుకోండి అండి మీ వెనక మేము అందరం ఉన్నాము మీ మీ మా సపోర్ట్ మొత్తం మీకే యూత్ సపోర్ట్ మొత్తం మీకే థ్యాంక్ యూ లీడరు అతనికే ఆ రాజసం ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో థ్యాంక్ యూ గోపికృష్ణ టీవీ ఫైవ్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొన్న ఉన్నారు కదండి సో జగన్ వచ్చేసి లక్ష కోట్లు వారసుడు ఎలా సంపాదించారు అనేసి అడుగుతున్నారు కదా దాని గురించి మీ అభిప్రాయం అండి లక్ష కోట్లు అవినీతి గురించి ఒకరు ఒకరు అవినీతి గురించి మాట్లాడే ముందు చంద్రబాబుకి రెండు ఎకరాల పొలం నుంచి వేల కోట్లు సంపాదించి హెరిటేజ్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే తెలిసినవే వేల కోట్లు ఉన్నాయి తెలియని చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎట్లా సంపాదించావో ముందు సమాధానం చెప్పి అప్పుడు అర్హత సంపాదించాలి ముందు అందుకని వేరే వాళ్ళ అవినీతి గురించి మాట్లాడే ముందు నువ్వు క్లీన్ అని చెప్పి క్లియర్గా బయటకు వచ్చినప్పుడు నీకు అర్హత ఉంది అందుకు నుంచి నీకు లేదు నీకు హైటెక్ అవినీతి ఎట్లా చేయాలనేది హైటెక్ పద్ధతులతో మీరు అవినీతి చేశారు అవన్నీ ఉన్నాయి అంటే ముందు అది క్లీన్ చేసుకున్నాక తర్వాత మీకు అర్హత ఈనాడు పేపర్లో కానీ మిగతా పేపర్లో కూడా చూస్తుంటే మీకు డైరెక్ట్గా ఈరోజు జగన్ సస్పెండ్ అవుతున్నాడు తర్వాత తర్వాత రోజు బాలనేరు సస్పెండ్ అవుతున్నారు అనేసి చాలా క్లియర్గా వస్తున్నాయండి వాళ్ళకి ఏమైనా మెసేజ్ వస్తుందా సో ఏం జరుగుతుందని మీ అభిప్రాయం మాకు మాకు అనిపించింది ఏంటంటే బేసిక్గా రామోజీరావు గారు 
తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతి అనేది కొన్ని ట్యాబ్లాయిడ్స్ ఇట్స్ ఎల్లో ఎల్లో మీడియా అని అండ్ దెన్ ఈయన బిఫోర్ ఈనాడు మంచిగానే ఉండదు రామరాంతి టీడీపీ వచ్చిన తర్వాత అది పాడైపోయింది అట్ ద సేమ్ టైం రామోజీరావు గారు లాంటి పేపరు తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ ఇంట్లోకి వస్తే న్యూస్లో రాస్తే ఏమో అది ఒక నవల అయితే కానీ అది ఒక దినపత్రిక కాదు సో అట్లాంటి పేపర్లు నమ్మరు ప్రజలు నమ్మరు ఇప్పటికే నమ్మట్లేదు దాన్ని దాని సర్కులేషన్ కూడా వాటి పడిపోతుంది సో అదే మీరు మీరు అన్న ప్రశ్నకి ఏంటంటే బేసిక్గా మీడియా అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పీస్ ఆ ఇంపార్టెంట్ పీస్ దాన్ని డైల్యూట్ చేసి దాన్ని వ్యాపారంగా మార్చుతున్నారు వీళ్ళు సో విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ వెరీ బ్యాక్ అట్ ద సేమ్ టైం సోనియా గాంధీ తను సోనియా గాంధీ గారు చెప్తుంటే ఈయన తన సందుల నుంచి విన్నాడు క్రికెట్ సందుల నుంచి విన్నాడు అనేది మనకు మనకు తెలియదు సో ప్రాబ్లీ ఈయన ఈయన ఇంట్లో కూర్చొని రాసుకునే న్యూస్ అయింది అది సో వాటికి పెద్ద విలువ కావాల్సిన అవసరం లేదు సో బేసిక్గా గాలి వార్తలు అని చెప్పి కొట్టిపడేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు సో థ్యాంక్ యూ టీవీ నైన్ గోపీక